join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. All right, looks like there is a lot of excitement today. These are exciting times, you know? These are also very confusing times, isn't it? For one, the weather is also playing havoc. You don't know whether to better wear a sweater or a t-shirt. Isn't it? When you wear a sweater, then you have to wear a t-shirt. When you wear a t-shirt, you have to wear a sweater, right? You have to study for your optionals and GS means, and then you think that prelims is too near. And then you have to study for your prelims. And then the feeling comes that prelims ho bhi gaya to. <laughs> right? And now, we what even if we do prelims? So basically, on the board, we have a very significant number. And now, remember, life is a numbers game. Right? Life is a numbers game. How is your preparation? It's a simple number, it's a score that you're going to get. How have you performed in an exam? It's a number. Isn't it? How many years can you study in class sixth? What is the correct answer? One year. Which is why they make the benches small. So that next year you should not be fitting in the benches. Some of you will get UPSC centers for your prelims. Unfortunately, sometimes you may get a center where there is a 6th grade and 7th grade students. So some of you will have trouble fitting in, right? So everything is a number. 95 is an important number. What is 95? Number of days left for the prelims examination. Some students are still guessing. Ab pata chala. Kuch log abhi bhi 5 months jod kar baithe hai the. All right. So before we begin, and before I begin with my agenda, preparing for prelims, I want to ask what are your primary questions or what are the big questions that are coming to your mind? So I'll take it, I'll try to take as many questions as possible. Yes, so can you get started with the questions that you have in mind before I start speaking on the agenda that I have in mind? Bolye. Skip or not? Huh? Skip. 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 You could have not been more. Skip 2023. <laughs> to skip or not. Mujhe laga tha ye dusre page par aayega last question hoga. Ye achha wo sab to thik hai sir. After all the lessons, hai na? But ye pehla sawal ye. To skip or not. Hai na? To do it or to not do it. Wonderful. <coughs> all right. Yes, now little more relevant questions. Yes, more relevant questions. Prelims versus means. Ah, next. <coughs> Test series. Prelims versus means. Let us not call it prelims and means. Now it is prelims versus means. So you have half your answers there. All right, yes. The lady is not asking any questions. Accuracy problem. Cover current affairs with SFG or even without it, okay? Ideal score in mocks. Number of attempts. He said. This is the question from the last year. They didn't ask the question Only since last year, people have started asking what to do with CSAT. Huh? So now you realize that how government policy makes a lot of changes. Isn't it? Always used to be. Yes. Okay. 
own plan plus SFG. Time management. All right. Number of revisions. Subject wise time allocation. SFG online or offline. Is one day enough? <laughs> All right. <laughs> Can we leave art and culture? Uske baad we'll in the end we'll come back to polity. <laughs> right? That's how it starts. Is it as vital to lease art and culture? Uske baad? Ancient and medieval, fair modern history, <laughs> environment and ecology, science and tech. And then three last remaining bastions, geography, then economy and then polity. Analysis of mocks. Between two choices. With respect to a timeline, whether we are on the right track or not. Yes. The section versus full length test. Reduces negative marking. Okay. Hmm. Chalo, do page ka criteria tha yaan par. Haan, bolo. Sectional versus full length. Sectional versus full length. Yes. How to do revision fastly? Fast revision. How to revise fastly? Optimum number of notes of SFG. Ha. Huh. Attempting test series without attempting test series without there can be n number of things without. Filling the form without preparation, what is which one is yours? Without having paid for it. That's without wasting. What is your question? Attempting mock tests without what? Without having confidence. Okay. Hmm. Last? Okay. Last one month. Number of hours to study. Very good question. Yes. Boli up. Comprehension. Okay, CSAT. CSAT I may not be able to take in this because I think. Uh -huh. How to improve score in mocks? Plus stagnancy. Very good, huh? Last week, me kya padhe, huh? Whether to leaving a question. Okay, broad contours. Basically, in the exam, what can be your strategy? Leaving a question. Thik hai. Techniques ki class yaha par subham sar lenge. Lekin UPSC is also watching the videos. <laughs> Yeh bhi ek dikkat hai. Is liye sab. Haan. How to scattered topics. Hmm. One subject plus parallel subjects. Very good. Okay. QP solving strategy. Chalo, let us begin. This is good enough for now. All right. <coughs> so one is not this question. We'll take that question at the end. All right. Skipping 2023. All right. We'll take that one at the end. But right now, uh, going ahead, let us have get clear with a few assumptions. Prelims versus mains. This is approximately the time when we have to 
move completely to the prelims examination preparation. We have to learn to let go. One of the keys to getting success in life is saying, learning how to say no. So this is very crucial, Bachas. Right now, you'll be flooded with your mains GS preparation, your mains optional preparation. And you're also probably at a stage where you will also have the pressure of continuously thinking that what if prelims happens and then means does not happen. I want to guarantee you one thing. Every year, a few, not a few hundred, but a few thousand students will clear the mains with lesser preparation or without adequate preparation for mains. I would not say the same about the prelims. I repeat every year, people with inadequate preparation for mains will clear the mains, but I would not say the same about prelims, at least not any longer. Okay, so that should give you a lot. I guarantee you one thing that if you clear the prelims, if you are good enough to clear the prelims, you are very good enough to clear the mains, irrespective of your stage of preparation. And I'm not saying this just for the motivation. That is not the point. It's not the same <coughs> advice that parents give when they say that 10th ki padhai karlo, rest is sorted out. It's not that. Trust me, focus on the prelims right now and focus only on that parts of the syllabus that are either common to prelims or means or are exclusive to the prelims examination. All right, you is the time where you let go of the part of the syllabus which is not there for the prelims examination. I also want to tell you here very clearly and very confidently <coughs> that even if a large part of your option is left, I have always seen this has been a commission UPSC method of clearing the exam that there will be few people who may not have done their options. They will come, they will see and they will conquer. Winnie we yeah, see. They will be in the running year, they will be doing their option, they will be scared like anything. And fear sometimes is a very good feeling. Fear is sometimes it makes you do things. Hana. You all of you are afraid a little. I would be afraid if you are not afraid. <laughs> right? Hana, thoda dar, a reasonable amount of fear is an important human emotion. And it is important, it is a great driver of endeavor. If you are not afraid, probably you will be too lazy to walk up and just come to this classroom. Or do anything. So please adjust to a new normal for yourself that in the next 95 days or so, that we are going to be afraid and depending on when the results comes, till the day of the result you are going to be afraid. And this fear is not so much with respect to success or fear as it has to do with the uncertainty of what, we, what will happen. Right? Once you know something is done, it's a lot more easier. So be clear with a few things that this is the time when we completely move to the prelims examination. If at all, this is especially now there is a differentiation here. There are some of you, there are some students who have already cleared the prelims before. There is a significant number of students who have cleared the prelims before. So for those students, you can go on there. Honestly, this year from NPA, we have at least, I think, 41 students who are appearing for interview with us for a second time so that they are able to improve their ranks. 41 of our internal students from the MGP program or other programs. MGP current affairs and even foundation. So I can tell you that uh, there are a lot of people who may. So this is just for those of you who have not cleared the prelims or not written the prelims even once, you can right now go ahead with your mains preparation if you have cleared the prelims twice or more. If you have cleared the prelims twice or more, you can go ahead with a little bit of mains preparation. But if you have not cleared the prelims twice or more, then it is very important that you switch to the prelims mode right now. I also want to tell you that this switch, we are humans, not a machine. It's not like the regulator of a fan ki aise kiye aur turant hawa behne lagi. That won't happen. That switching will take time. The orientation that is needed, that is needed for the prelims examination, that will take time. It will take you approximately at least three weeks to make that switch. Okay? There are three things I want to tell you as of now. Okay? Ki kaise aapko begin karna hai? In the, the, this three things, extremely important. Every day we have to do a few things. But these three things are very central. The first thing is that whatever test or question that you are solving, bacha, Please have a register of errors. Please have a register, just per likha ho register of errors. Hai na? 
And if you are getting the question wrong from somewhere, please make it make an entry in your register of errors. I will also say that I think that some people, for example, those who are attending the SFG program, I think that a lot of students sometimes use it as a revision material. I will leave that strategy to you because I have seen a lot of students do that. But I think that what is more important is that if you are not able to answer a question or if you are not able to answer a question correctly, you're getting it wrong, it should be there in your register of errors. Uske bahar likhna register of errors. Bachche jab select hote hain, to hamesha every year I see students having saying very clearly ki sir, ye meri wrong wali book hai aur do book ban gai thi prelims ke pehle. That is the number of mistakes that I made. But I made sure that, so have a rule very clear, bacha, that if you get a question wrong, a basic question wrong, despite all the efforts, if you are not able to remember that, the Parliament of India consists of the Lok Sabha, Rajya Sabha and the President of India. And if you get an error there, you need to put it in the register of errors. You need to promise yourself two things. One is that if you are getting an error like that, you will read the whole notes and the whole topic again which means that it is not just a question that is wrong, it is a sign of a bigger problem. Then if you are not getting this question wrong, it means you will get several other questions wrong. The second promise that you have to make is, if a same question comes in a subsequent test or in the UPSC exam, either you will get it right or nobody in the hall will get it right. Either you will get it right or nobody else should get it right. Be very clear with this. Hai na? Focus pehle part pe karna, you should get it right. Hai na? Because some people have other philosophies also. Hai na? Kuch bachon ki philosophy rehti hai. Winning alone is not important. Others must also lose. Hai na? To is cheese par bahut clear hai na? The second is right now, hai na? Two, three, just during COVID years, I still remember I was interviewing a candidate, mock interviews chal rahe the us samay. I saw on her wall, the wall were full of, you know, physical map, world map, and full of tables. Now things happened anyway. Next year, she improved the rank. She was always there. I still remember when I once made a 10 p.m. call to her. She said, Jesse, aap loko hai na, SFG ka target hai. Vese answer right, us samay COVID a gaya tha. So we had to do two. I knew that is samay bachche agar padh lenge, to result hamara achha ho jayega. So we had to do answer writing focus group immediately. Because the exam had been postponed from June. To 1st October and then uh, 10th of October ho gaya tha shift. So anybody who'd study absolutely anything aligned to the papers. I still remember when we made that call, she said, Ki, sir, there is a long list of questions we are supposed to prepare before the test, but I make sure that by 12.30 or something, I'm able to prepare every question. Now I can tell you two things. One was that the list of questions that you needed to prepare before you appeared for your answer writing focus group test was huge. I will not deny at least 15, 20 questions here there. That is one. Second is that if Ravan really sat for four to five hours, agar koi char se paanj ghante sach mein baat le, to it was doable. That's also true. All right, and you see that is how hard work is because next year she get, ended up getting a 58 or 59 rank and moved from IPS to IAS. And so this is what I also want to tell you here is, on her wall, I saw her wall was full of tables and everything. I asked her, are you in Delhi or Rajinder Nagar? She said, no, sir, I'm way back in my hometown. I said, yes, sir. I want right now, you have been paying rents unless somebody is rich enough to buy a house here in Rajinder Nagar, which I don't think you should do. Though some students have such ideas, yahi kaam shuru karte hain. And the rents are so exorbitant, you want to be on the other side of the rent paying table, right? We all pay rents here. What you must do is whatever you cannot remember, make it into a table. I repeat, whatever you cannot remember, you make it into a table. If you have a problem remembering that 10th schedule deals with anti-defection, all right, or if you can't remember which schedule has to do with what, it should be in a table. Okay, make sure that this very simple school habit of you know, making something like a table. Ramsar convention site, that is also a, for example, bird century. You write it here, you write another thing here. Make tables and at least you should have 50 to 100 tables or 50 to 100 pages of notes. Anything that you have a trouble. You want to remember few things with respect to the Nehru report. Put it under a table. Lick do, yaha par, uske jitne points hai, this Nehru report. Yaha par bhi lick do, this Nehru report, this. Fundamental Rights, Nehru Report. You write it so that you are 
condition that these all are a part of, for example, Nehru report. Whatever you have a trouble of, hai na? when you go to have some food or some meal, yeah, for example, when you go home and then you have karele ke sabji, what is the easiest way to do it, to handle that karele ke sabji? You know, mom will make you eat it. When do you, do you like to have it? In the beginning or in the end? In the beginning. Kuch bachon ko abhi pata chala ki, ye bhi kar sakte hai. Hai na? Ki shuru mein kyu? Taki baad mein you are worry free and you can enjoy the rest of the meal. Otherwise, you are always worried that last mein, sab kuch ke baad kya hoga? Karele ki sabji. Right? So whatever is troubling it, troubling you, do it first. Ye tables aapke hai na, agle 10-15 din mein ready ho chayenge. I'm telling you, people are aggressive. People are quietly working towards that goal. There will be a few hundred or thousand people listening to this. Aur usme se mujhe pata hai ki 200 bachche hai na, agle 10 din mein karke khatam kar lenge ye kaam. <laughs> Don't make something elaborate. It has to be crappy. It should not be in a pretty handwriting. Ki agle 5 saal ke liye tayar nishchint ho gaye. Ye sirf isi prelims ke liye hai. It has to be that crappy. It has to be that rough. It should not be done in a very pretty format bachcha. Matlab jaldi jaldi scribble karke likhna hai. Ramsar Convention sites in Uttarakhand. Par jo bhi hai, wherever you have something, hai na, that has to be put in that format. Second is whenever you have a friend coming in. Hai na, it is not a bad idea to have friends and I would say that 30-40 minutes, one hour of time pass with friends is important. Don't try. If at all you can do without it, it's a perfectly good thing. Iske karan dosti mat shuru kar lena, ki sar ne bola hai. Agar manage kar rahe ho, hai, very good. But if at all you have some friends, try to make sure that you are using that time productively. Make sure that, you know, when a friend walks in, the best way to deal with a friend like that is, ki usse seedhe aate ke saath LHS poochna shuru kar do. Hai na? To kuch to aise hi dosti kam ho jayegi, kuch din mein. Hai na? To jin se dosti todni hai, the ones you don't want to be friends with, you start asking them LHS. Aur bol de ki diwal se padke bata de. Thik hai? To agar tayari kar raha hoga, then you will also know the sincerity. You say, don't tell me. If you don't know, you just read out from the RHS. I will also know and you will also know. Kuch se dosti aise toot jayegi, jisne form nahi bhara hoga. Hai na aise dost? Generally, you will always have some people who will not have filled up the forms and they will come and kill your time. Aur wo batayenge nahi ki form nahi bhara hai. Kis din muskurayenge wo? Jis din prelims ka paper ho jayega. When the prelims paper will be done, you will see that they will be the happiest. Poochoge kitne ban rahe? 140. Okay. Tumhare 15 days gay, result aega, to kega mani to form mini bara. As if that's a winner answer. Right? So, <coughs> so that is one way how you will filter that. Make sure that whatever friends and family, and if you have friends and family, some students, for example, need to talk to their parents for a very long time. Subko WhatsApp pay photo kishkar page to. You say that please ask our LHS, I will tell you RHS. Tomorrow you will ask me RHS. Okay, for those who are not knowing this, LHS is left hand side, <laughs> RHS is right hand side. Okay, if you are not aware that you are not aware of the course, join the course. If you are not aware of the course, you will join the course. Okay, if you are not aware of the basics, then you will start to do Make sure that you at least your life should be living. Whatever can be converted into a table can be put into your mind. Remember this golden rule. If you can't remember something, if you can make it into a table, zavardasti table me dalo. Put it if it and if it can be pasted on a wall, you are sorted out. And don't worry too much about ruining your wall. Okay, it has to exal hai. Make sure that that wall you will keep changing your flyers. Apne jitne walls pe aate hain, aate hain. Uske baad you keep it in your file. And after 10-15 days, you change the poster on the wall. You stick it in a manner so that you can remove it and you can put a new one. You must do this and finish off. See, you of all sort of poverty don't have the poverty of ideas. Don't have the poverty of knowledge. I am telling you right now, a lot of you will come up with the basic assumption that, sir, I have a memory problem. How many of you feel this? That you have a memorizing problem? I am. You can freely raise your hands. Okay. Yes. A significant, I am telling you when you will come for the interview. And if you tell that this ये 300 पन्ने का रजिस्टर अगर पांच दिन में याद करना है, there will not be a single candidate appearing for the interview who will say कि नहीं सर मुझसे ये नहीं होगा, मैं ऐसे तैयारी कर लूँगा। Because remember one thing about your memory is that it expands, ठीक है? 
thankfully for us, God has given us to some extent infinite memory. All right. Ya fir CCTV camera ki memory ki tarah. New things are written, old things may be a little. But your mental power is re already right now. Do you feel at least some of you that you have been working the hardest in your life? Have you reached that phase, some of you? Working harder than you did in 10th or 12th? Kuch bache abhi 10th mein zada padhai ki hai. You know. Definitely worked harder than in college. Nay, you have unanimity. And a college education kind of does that to you, right? And so definitely, and probably a lot of you may be thinking, jo interview ke samay ke bachon ka hota hai, ki sir, pata hota hai, itna padh lunga na, to college mein 10 mara hota. Wahan par 5.5 mein rote rehte thai, lagta tha, hoi nahi sakta. A lot of students get a 5.5, 6.5 CGP or a 7.5, thinking that it is not possible. Then they write the civil service exam and they want ki yaar, pehle pata hota ki dimag mein itna, Ja sakta hai aur itni mehnat kar sakta hoon to kar liya hota. Theek hai, so your mind will expand. One of the ways to do it, make everything into a table, read it every day for 7 to 10 days and it will go on. It will finish, that problem will evaporate. The third thing is daily internet time. Now I know that all of you secretly already have daily internet time. But I am talking about the wise utilization of it. Hai na? So make sure that going onwards, whatever you have in your register of errors, whatever keywords you are getting through, please make sure that you are noting it down somewhere. And there was once one student, so she always, you know, she was always on her phone. I once asked after she got a good rank and she was with history optional, as far as I can remember. She joined the Indian Administrative Service. I still remember jab hi kuch hota tha, do turand apna phone nikal kar karti thi. I was at time a little irritated. So once after everything got and done, she got a good rank. Manisha, kya kar? Bale, sir, anything that I find is, you know, I, need, I read something like an advertisement. Consumer Protection Act. Turan to usko apne mobile mein, WhatsApp mein dal liya ya. Uh, I have noted it down somewhere. Please make sure that whenever you are capturing anything that is coming new, for example, you know about the Great Indian Bustard. Alright, what is it called in Hindi? Godavan? Yes. Dekho. Ab samaj... Uh, prelims ke 95 days hi hai, pata hona chahiye ye. But okay, that's fine. So what my expectation is, that it is a favorite question of UPSC. UPSC will ask somewhere around this question. Abhi nahi, prelims mein nahi. Prelims mein bhi aur baad mein interview mein bhi. Ye question aayega ek baar. The Great Indian Bustard. For those of you who don't know, it is a bird. Kuch bachche soch rahe ki ye kuch, hai na, donkey type animal hoga. It's a bird, right? So now what is my expectation is that if you know the term Great Indian Bustard, it should be a part of your daily internet time. Anywhere between 40 minutes to up to 90 minutes, you must spend on the internet, just research on this keyword, the Great Indian Bustard. And spend 5, 10, 12 minutes on researching each keyword. You search Godavan or the Great Indian Bustard plus the Hindu plus whatever Times of India forum, IS, whatever website, you will get the latest news on it. And that is where you will get a lot of information from where the commission will ask you a question. You will read about it, you will read about it, vulnerable hai ya critical endangered hai. Kya hai? Critical endangered. So you will read about classification IUCN ke kya hote hai. Hai na? <coughs> Second is you will come to know that why you will see on Wikipedia or elsewhere, you will suddenly come to know that in 20, 2022, the Supreme Court directed, the Supreme Court directed power cable companies, power companies, solar power companies, that you please lay down your cables underground because these birds lack frontal vision. Samne ki aankhe nahi hoti hai and they hit the power cables. And, and then the power companies refuse saying that it will increase the, the cost. So what will happen is that you will be aware that this is the context. If you do this, you will be suddenly surprised that at first, bachcha kya hoga na? In cheezo mein kya hota hai first? You know, you will be knowing these things. Theek hai? Aise aise karke you will getting tits bits of knowledge. Yeah, but thode thode hai na, bits of knowledge mein you'll be doing your research. And I'm telling you, once you do it over a period of about, you know, two months, three months, these dots will start to connect and you will know everything. These dots will start to connect. Tum jab tisri baar hai na, jab when you will study, for example, another species, hai na, such as the pangolin or, for example, the gang gangetic river dolphin, and then you will come back to IUCN. You will start suddenly getting all the connections right. You will come to know convention on biological bi biodiversity. You will come to know a lot of things like this. This has to be done. You will start connecting the dots and suddenly this will all make sense to you. 
or like this daily internet time is extremely important to be spent on the right things hai na isko zarur se karna bhi and you will start suddenly feeling very empowered whether it is thorium reserve you will suddenly find one line on the first page of wikipedia that thorium reserves are found in the monazite sands of kerala ek line pata chali wahan se cheezon ko proceed karte jayenge theek hai so that is how your knowledge base will increase so jitne test series ke papers aap solve kar rahe ho whatever you are solving including you know sfg please make sure that at least some words jo ek bachche ne question pucha i think you only asked that how to prepare this discordant topics that is where you will have to do especially in topics such as science and tech in topics such as environment and ecology and in such so we such as agriculture hai na you will get the word like npk hai na now some of you may say ki sir we are already doing certain courses certain books we are reading and everything is clear bachcha ek cheez yaad rakhna we always say two things about two things are there about this prelims exam you will always hear every selected candidate say one ki you have to read from the same source again and again that is very important but the second thing which is again very important is that when you will solve the question you will always doubt your memory do you doubt your memory yaar sahi padha tha ki nahi kyunki i am i have the habit of stupidly reading something wrong ek to sfg will solve at least sfg level 1 jinhone kiya it will solve this reading carefully problem sfg does that to you has it helped you some of you ye problem solve kar dega ki jis hai na कि लाइन लाइन ठीक से पढ़ने की ये हैबिट आपको डेवलप हो जाएगी यस एंड रीडिंग बिटवीन द लाइंस दैट्स अ लाइफ स्किल दैट यू विल नीड ठीक है रीडिंग दैट इज इज सॉल्व इट द सेकंड इज व्हाट नो बडी टेल्स यू इज दैट व्हेन यू हैव रेड समथिंग लेट अस से इन योर टेस्ट बुक और नोटबुक और इन योर नोट्स अ वेरी सिंपल कांसेप्ट सच एज इवन द एंड देन यू रीड इट फ्रॉम द इंटरनेट अगेन ट्रस्ट मी दैट इज द एंड ऑफ योर डाउट फेज बिकॉज़ नाउ द सेम व्यू हैज गॉटन reinforce this reinforcement is very important why we tell you to read the same thing again and again because we know that you remember you may at worst half remember it when you read it again it gets reinforced when you get the same knowledge from a second source then the story is over then you will not need to you will not doubt ki yaar ek baat galat ho sakti spectrum mein galat padha ho sakta hai lekin dobara wikipedia pe nehru report pad li या फोरम पर एक आर्टिकल था दोनों जगह गलत नहीं होगा दो बार मिस्टेक आई नॉट हैव मेड ऑल राइट सो मेक श्योर दैट यू डू दिस दीज थ्री थिंग्स शुड बी योर पिलर्स फॉर व्हाट यू डू इन द कमिंग डेज ऑल्सो एट दिस स्टेज आई ऑल्सो वांट टू टेल यू दैट बच्चा लोग दिस इज द पॉइंट ऑफ आर ऑफ टाइम इन आवर लाइफ वेन वी हैव टू एक्सेलरेट इन द फिफ्थ गियर विच मीन्स दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम वेर we start studying where <laughs> we start studying 8 to 10 hours we have to study be clear with this accept the truth don't be in a lightweight mode ki mujhse 3 4 ghante ki padhai nahi ho se zyada nahi hoti hai you will meet every year you will meet some topper who will tell you all these things but yaad rakho that is how people are school mein gaye the jo bachcha top karega wo pehle hi bolega main to padh ke nahi aaya baad mein number उसी के आते हैं सो एट लीस्ट एट दिस एज एंड एट दिस टाइम यू शुड बी वेरी क्लियर यू शुड बी वेरी सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग यू हैव टू स्टडी एट लीस्ट एट टू टेन आवर्स देर वॉज वन वेरी गुड यूजर ऑन द फोरम लॉन्ग बैक एशेस अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ही गॉट ए रैंक नाइन सो दैट ईयर द फोरम वॉज वेरी एक्टिव द फोरम आइज कम्युनिटी वेबसाइट दैट वी हैव सो एवरीबडी वॉज सेंग देर समी हाउ मनी आवर्स यू स्टडीड सो देर वेर सम पीपल who created an anonymous profile they were not selected wo likhe rahe wo likh rahe the hai na which i studied only 4 hours a day because i had this problem that problem ashish i remember ashes karke use your name tha electrical engineering he said very clearly ki i am suddenly feeling that i am very average here i personally had to study at least 12 to 14 hours because i don't i am not able to remember things if i study less than that plus i have to be in the zone so i'm telling you it's very difficult to study 3 4 hours a day it's easier to study 8 plus hours a day because after the 8th hour you will get into the zone and right now you have to get into you under, all of you understand what is the zone wahan tak pahunchna padega kuch ko samajh nahi aa raha kahan jaane ki baat kar rahe hain sir when you study beyond a certain number of hours you will get into the zone there will be a sudden calmness प्लीज एक्सेप्ट विदाउट एनी हेजिटेशन कि अब हमारे पढ़ने का समय आ गया है 
कुछ बच्चे पहले पढ़ाई नहीं करते हैं आई वॉन्ट टू टेल दोज हु हैव नॉट स्टडीड एज हार्ड एज यू हैड प्लान अर्लियर दैट समटाइम्स बिकॉज यू आर गिल्टी आई ऑलवेज सी दैट द स्टूडेंट्स हु हैव बिन स्टडिंग वेरी हार्ड थ्रू आउट द ईयर वो इस समय अंडर परफॉर्म करना शुरू करते हैं बिकॉज दे हैव रीच द कि बहुत मेहनत हो गई और कुछ बच्चे जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं अभी इंटरव्यू में बच्चे हैं ऐसे डरे डरे से हैं क्यों सर लास्ट में है ना 20-25 दिन पढ़ाई की 20-25 दिन तो नहीं लेकिन दो तीन महीने पढ़ाई की अच्छे से प्रिलिम्स निकल गया उसके बाद मुझे लगा कि मैं आकर प्रिलिम मेन्स का कुछ क्लास कर रहा था सडनली मेन्स का कॉल आ गया और मैंने सोच रहा कि उसके बाद मैं प्रिलिम्स का टेस्ट सीरीज दे रहा था इंटरव्यू कॉल आ गया ठीक है सो वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज This is the part, phase of your life. This phase of your preparation will require you to put a lot of effort. No matter if you, even if you are studying all throughout, if you don't study in this phase, you will be beaten by somebody who is studying very hard. Also, if you have been studying all throughout, you do have an edge. Remember one thing: all of us have a rank right now. Also, do we have a rank or not? इस समय याद रखना हमारा rank है. That number is a virtual number. ठीक है राइट नाउ वी कुड बी एट डिफरेंट रैंक्स राइट नाउ प्रॉब्लम इन दिस क्लास इट सेल्फ विथ रेस्पेक्ट टू द प्रिलिम्स एग्जामिनेशन वन ऑफ अस कुड बी प्रॉब्ली द रैंक वन ऑफ प्रिलिम्स बट डज इट मीन दैट द फिफ्थ डे द रैंक विल बी द सेम नो इट विल नॉट वॉट मैटर्स इज वॉट इज द रैंक ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन हाउ इज योर परफॉर्मेंस सो आई एम टेलिंग यू राइट नाउ टाइम्स आर वेरी क्रूशियल योर रैंक्स आर फ्लक्चुएटिंग लाइक शेयर मार्केट प्राइसेस एवरी सेकेंड इट विल बी चेंजिंग so make sure that you get into the zone and once you accept the truth ki padhai karni hai ro peet kar jaise bhi aur baki cheeze nahi karni hai that this is not the time where you do anything else the minute you accept the truth the truth will set you free hai na the minute you accept it the truth will set you free uske baad all the debate quietens down you know ki yaar padhna hai aur aur kuch nahi karna so some of you have asked how many hours should i study the correct answer is as many as you can as many as you can what do you have to just do is you have to keep studying take a break and have a good sleep take a break and have good meals hai na and your daily chores that are needed take a break and go for a walk that is all uske alawa kya karna hai padhai karni sirf padhai karni the number of hours becomes a lot peripheral right now is like asking satya narela kitne ghante kaam karta hoga kaam hi karta hoga ठीक है ये चीज पर बहुत क्लियर रहना बच्चों इस समय क्या करनी है सिर्फ पढ़ाई करनी है और ये पूछना है कि सोना कितने घंटे है दैट्स अ मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन हैविंग सेड दैट सम ऑफ यू अ जेनरिक एडवाइस इज दैट सम ऑफ यू जनरली वी ऑलवेज टेल दैट ओके ट्राई टू हैव हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि कितना बारह a cat sleeps half its life you know a cat sleeps half or probably 2/3 of its life a cat will sleep so make sure you are not a cat ki 16 ghante sote hain aur ac chalaye 18 degree par kiya razai nikali kharida kahin se aur hibernate kar gaye na puche so raha nahi sir hibernate kar gaya hu right so that hibernation you have to avoid don't be the kids इस समय नकली दोस्तों से बचना कोई अगर फ्री के छोले भटूरे खिलाए उससे बचना है ना कि सुबह सुबह तुमने पढ़ाई करने का सोचा और कोई कहे 11 बजे चलो फ्री में छोले भटूरे खिलाता हूँ पनीर वाले है ना देन यू आर डन फॉर द डे यू स्लीप एंड यू वेक अप एट 5:36 थर्टी सिक्स पी एम उसके बाद कहेगा सुबह के छः बजे हैं फिर कन्फ्यूज कि जल्दी उठ गया मैं राइट है ना सो मेक शो दैट यू डू इट यू हैव टू स्टडी एट टू टेन आवर्स अ डे with respect to your time management three four things please keep in mind one is that whatever you do between gaps that is between an activity you know whenever you are doing a certain activity theek hai please have a very clear cut box approach you have done activity 1 and you have to do activity 2 iske beech time management iske beech ka time should not be too much what should be the time between you going back home after this session and starting to study what is the correct answer half an hour mein you lose the plot 15 minutes half an hour ke baad to susti aa jayegi half an hour mein to to bed mein ledne ka man karega and then shorts and reels will take over your world 
right? In fact, your generation does not, see technically your generation does not have much of a time management problem. You will have a lot of what I call often the attention management problem. Time probably you can manage, attention much more difficult, right? We are living in times of an attention economy. Between these two activities, try to keep the gaps not more than 15-20 minutes. After 30 minutes, you have probably lost the plot. If you reach your home at by 8.30, no, I won't take it that long. But if you reach your home at 8.30 or 9.30, whatever is the time, you cannot, and if you really plan to study, then by 8.30, if you reach 8.45, so you have to start studying. If you make it 9 o'clock, you'll lose the plot. If you make it 10 o'clock, then you have to plan for tomorrow. Hannah, make sure that you do not, with respect to time and do this. Second is that some of you may be sleeping a lot, some of you may sleep a less. To be very honest, I would not say that have a proper sleep, eight hours of sleep, no. You do what suits you. There are no rules. Those of you who need to sleep eight, 10 hours on a daily basis, sleep as much as you want. Don't be sleep deprived. Some of you may be the ones who may sleep four to five hours a day, but once a week or every five days, you take a long sleep. Does that happen to some of you? To bilkul go with the flow, go with your own biology. There is no strict rule that please have a. They could, yes, sub normal mat bana. Don't make such normal that have a eight, eight to. You are, you are. I'm assuming most of you, in fact, nearly all of you are in your twenties. Yes, some people are looking concerned. Okay. <laughs> So make sure that what works for you, what has worked for you. If you sleep four hours a day, because everything is on order, sleep four hours a day. And then maybe by the third day you collapse. That's perfectly all right. You should collapse like that. And by the third day you sleep for a whole day. And then you have a guilt feeling and then you study very well for the next few days. No rules are there. Be very clear. Don't try to create false balances. You are not at an age where you need to have a work-life balance or something like that. Your body also supports you. What you think, hai na? Abhi ko you are at an age where if somebody takes off, you know, take, goes away with your mobile phone, probably you can run and chase him. At least you should try. So what your mind can conceive, your body can achieve. You are at an age, ask if you think that this is going to be the same, speak to your parents sometime. You will realize that this will not. So you are in your age where your body has maximum energy. And so if you want to sleep four or five hours a day, some students sleep at one o'clock and wake up at four o'clock. I know them. I've been with them. I can tell you that they will sleep at one o'clock. They'll study till Hannah, sleep at one o'clock, wake up at five o'clock. They'll study till 10 after 10. Also, Hannah, after 10, maybe they'll sleep. Also make sure that whenever you're tired, see your cycle has to be simply study and sleep. When you wake up, what do you do? Study. Very simple. Isme, you have to make time for half an hour or one hour of exercise or physical, ex you know, physical exercise. Time for doing, doing your daily chores and maybe time for having food. This is what has to be there. With respect to daily schedule, I will not recommend you one, but I will tell you very simple. Do three things, bacha. When you are studying right now for your prelims, make sure that you have one subject which is primary. Let us say you're writing your polity test. Please don't study five subjects in a day. Some, I have often seen that internet pe kuch diya rehta hai ki you study 8 to 10 polity, 11 to 2 economy, uske baad geography, uske, aise humanities ki padhai nahi hoti hai. You need depth, you need to give it a number of hours before you get into the zone. I'm sure that some of you who would be studying optionals would be feeling this. Ye 3-4 ghande ke baad maza aana shuru hota hai. 3-4 ghande ke baad maza aana shuru hota hai. So you start enjoying the subject, you have to get into the zone. I cannot, no matter what you do, you cannot be pushed into that zone. It will occur on its own. It will occur on its own. So make sure that every day you, when you study, you should have one primary subject. One primary subject, this should take approximately, with respect to, you should take 60 to 70 percent of your time. If you are, you know, one primary subject, 70 to 60, 70 percent of your time, maybe up to 80 percent. And every time, because you will get bored also, also have one secondary subject. This secondary subject, I can say that you can have a lighter subject or you can have current affairs or you can have any other subject. So what, how many subjects to study at one time? Two subjects, one being the primary and one being the secondary. What do you do when you are tired studying primary subject? You study a secondary subject. Change the subject, 
गेट है ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है समटाइम्स है ना दूसरी चीज वॉट डू यू डू आफ्टर स्टडिंग है ना यू स्टडी फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग एंड मेमोराइजिंग दिस इज विल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वॉट हैपन्स वेन यू आर डन और टायर डूइंग दिस यू सिंपली सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन जब भी बोरियत हो माइंड पैसिव हो राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग ठीक है आई मे बी रॉन्ग हियर बट आई एम अज्यूमिंग दैट मोस्ट ऑफ यू वुड बी स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स टू अ पॉइंट की दिमाग में घुसना बंद हो जा रहा हो रहा है ऐसा वहां तक पहुंचना पड़ेगा अगर नहीं हो रहा है तो वहां पर पहुंचे नहीं हो अभी ये हैव टू रीड टेल अ पॉइंट दैट यू हैव द फटीक की सब कुछ सामने है और दिमाग में नहीं घुस रहा है दिस शुड हैपन इट्स नॉट अ फॉल्स दिस इज द पोजिशन यू हैव रीच द मिनट दिस हैपन्स यू मूव टू सॉल्विंग क्वेश्चन हाउ मेनी क्वेश्चन शुड यू सॉल्व एनी वेयर बिटवीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन यू सॉल्व नॉट मोर देन दैट सी आई डू नॉट रिकमेंड टू सॉल्व जस्ट टू मेनी क्वेश्चन लाइक ए मेनी एक्ट दैट डज नॉट वर्क ऑल्सो आई डू नॉट रिकमेंड जस्ट सॉल्विंग हंड्रेड क्वेश्चन और टू हंड्रेड क्वेश्चन एवरी डे a person who is solving let's say 300 questions or 400 or even let us make let us take a radical example 500 questions every day but is not reading will be easily beaten by a person who is not solving any questions per day but he is reading just as much is par bahut clear rehna theek hai you are saying sir every day i am solving one question my question will be how many hours are you studying after the test if you are not studying after the test If you are not going back and seeing that galat kya hua, then you will. I'll often use this that you will be often like an army, right? Army formations hote hain. Then that army formation, a bulge formation. You are aware, you are fighting a terrestrial battle. And if you, if there is a bulge formation, what will happen? If you don't take care of the back territory, ye enemy piche se attack karega apko. This enemy will come back and attack you from behind. So whenever you just, know, you should not just finish off writing your test. writing tests is conquering new territories you also have to defend those territories which means that going back and seeing where i made a mistake what were the questions i could not answer hai na and whenever you get a question wrong please have this principle that if a question and have this mantra you know what is a mantra a mantra is something that you uchcharan karte hain jiska which you always say mantras they are not something demi god or something there is something that you say you say to yourself ki yaar प्रेसिडेंट से मेरे आज तीन क्वेश्चन गलत हो गए हैं अब प्रेसिडेंट टॉपिक से इधर आई विल नेवर गेट अ क्वेश्चन रॉन्ग और एवरीबडी विल गेट अ क्वेश्चन रॉन्ग एंड देन डोंट फोकस ऑन द एवरीबडी पार्ट फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू बट यू विल हैव टू से दिस टू योर सेल्फ दो लिटिल प्रोमिस दैट यू मेक टू योर सेल्फ दैट विल रेस्क्यू यू इन दिन बच्चा है ना कि प्रेजिडेंट टॉपिक से मुझसे कुछ भी अब पूछ लो अब यार बहुत हो गया तीन टेस्ट में चार क्वेश्चन गलत हो चुके हैं at some point you have to draw a line say that enough is enough this is what hai na so go back and revise make sure that so whenever you are studying and also when you solve questions please use your friendship in a constructive manner if you are studying alone perfectly all right if you are studying with friends pucho theek hai take some papers some full length papers or whatever you simply you could be solving even random questions i'm not going to say ki polity padha then to just to make it little you solve only polity question just to add to the boredom that you are already having you just solve random questions and you send it if you have a friend or a group of friends usko bolo na ki aaj is test paper ka hai na question number 1 to 25 solve karke sab log bhejo bahut bacche mujhe bhejte the aap log mujhe bhejna chaho bhejo bahut bacche bhejte simply cwna is format mein bhej do theek hai ki kitne hai na out of 25 upar likh diya 25 ऊपर लिखा 25, करेक्ट हुए है ना 12, रॉन्ग हुए तीन नॉट अटेम्प्टेड कितने 10, करके भेजो इसी से आपस में एक रिलेटिव स्कोर रहेगा डोंट कैलकुलेट द स्कोर इज नॉट इंपॉर्टेंट दिस सी डब्ल्यू एन ए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपस में भेजो ठीक है तो तुम्हें पता चलेगा सडनली दिस वेरिएशन विल टेल अ लॉट इफ द योर नॉट अटेम्प्टेड इज मोर देन योर फ्रेंड्स प्रॉब्ली वट डू यू हैव यू हैव अ नॉलेज प्रॉब्लम है ना एंड समटाइम्स इफ यूर नॉट अटेम्प्टेड एज वेल एज रॉन्ग इज मोर देन ऑल्सो यू हैव अ यू डू नॉट हैव प्रॉब्लम एंड अदर्स हैव इट राइट देन यू डू नॉट हैव अ एक्यूरेसी प्रॉब्लम यू मे हैव अ नॉलेज प्रॉब्लम यू आर गेटिंग थिंग्स रॉन्ग ऑल राइट मेक श्योर दैट यू डू दिस डे टू डे टाइम मैनेजमेंट दो तीन चीजें जो बताई मेक श्योर दैट यू फॉलो इट टिल द हिल्ट अच्छा एक चीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिस रिमेन्स वेरी फंडामेंटल पी वाई क्यूज 
ठीक है इसको ऑल द टाइम वेन एवर अनलेस यू आर इन द हैबिट इफ यू आर एनी टाइम इफ यू आर नॉट इफ यू आर हैविंग होम मेड मील्स और समथिंग और वाइल यू आर हैविंग योर फूड की पी वाई क्यू सामने में खोल के रखो एवरी डे यू मस्ट बी लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू डोंट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बट देखते रहो यू शुड बी इन द एंड टू द स्टेज दैट यू आर ओनली टर्निंग द पेजेस यू आर ओनली टर्निंग द पेजेस तुमको पता है कि इस क्वेश्चन में क्या है ट्राई टू गेट अ गुड कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां पर यू हैव ऑलरेडी मार्क डॉ समथिंग सी वाई दिस इज सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजन वन इज दैट आई कैन टेल यू दैट एवरी ईयर थ्री टू फोर क्वेश्चन विल बी रिपीटेड फ्रॉम पी वाई क्यू एंड मोस्ट ऑफ दिस गुड स्टूडेंट्स विल मिस इन दैट रेंज ओनली ठीक है सो वो क्वेश्चन इजिली एंड समटाइम्स इट्स टू पिड दैट यू आर मिसिंग द क्वेश्चन दैट वॉज अ पी वाई क्यू दैट इज अ अनफॉर्गिवेबल ऑफेंस दैट इज एन अनफॉर्गिबल ऑफेंस सो वन सेकेंड इज So why you should keep looking at PYQs? It will keep you realign with what is the demand of the commission, not as much as the demand of any X Y Z test series that you are doing. But it has to. You will keep looking here. Question: As a push that or solution? As a what? Is me? Yes, is right. You will develop that logic, and that will be continuously reinforced. And third is it will give you the necessary validation that you need. Here, Vavil plan se question pucha hai. Ab uske baad August offer se question aayega. ये पता चलेगा तुम्हें यू विल योर सेल्फ विल बिकम अ ट्रेंड एक्सपर्ट दैट व्हाट इज द करंट ट्रेंड तुम देखोगे अच्छा ये हर तीसरे साल में ये क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है दे आर कंटिन्यूसली आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन बुद्धिज्म सो यू नो दैट बुद्धिज्म इज इंपॉर्टेंट अदरवाइज व्हाट विल हैपन यू थिंक दैट इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज दैट बुद्धिज्म से क्वेश्चन आया आई विल नॉट डिनाई दैट कमीशन कीप्स थ्रोइंग सरप्राइजेस दैट इट विल डू है ना बट है ना सो वंस यू सी दिस री एनफोर्समेंट यू नो कि यार बुद्धिज्म जैनिज्म तो करके ही जाना है चाहे फिलोसफी पूरी कर सांख्य मीमांसा पढ़ पाए चाहे नहीं बुद्धिज्म जाने से तो क्वेश्चन हर साल नियरली आया है सो दैट री इन्फोर्समेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट मी टेलिंग यू विल नॉट डू इट इवन इफ आई टोल्ड यू यू विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्व इट एज वेल एज यू विल सी इट फॉर योर सेल्फ एंड ट्रस्ट मी वंस यू बिलीव इट यू स्टार्ट सींग इट है ना वंस यू बिलीव इट यू स्टार्ट सींग इट कि हा यही 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 ऐसे है सो मेक श्योर दैट यू डू दैट एज वेल राइट नाउ Also, one thing that again is very important is that, with respect to your time management, that please make sure that this is the time where the time that you give to your relationships has to go down. Whatever relationships, loved ones, some unloved ones, with your family, friends, parents, whatever is the time that you have to give. कि मम्मी खाना खाया, हाँ खाया, क्या खाया, रोटी और पनीर की सब्जी, पनीर कैसी थी? अरे भाई, मैं कुछ लड़कों को सुना हूँ यहाँ पर करते हुए. ऊपर मैंने सोचा सोफा वोफा हटाओ यही बात करते हैं है ना पनीर कैसी थी मम्मी तुम पराठा अच्छा बनाती हो <laughs> मैं जोर से गया सुनने के लिए कि, कि उसे पता ना चले कि मैं सुनने जा रहा हूं कि बात किससे कर रहा है पहले तो ये <laughs> है ना कहीं बाबू से तो बात नहीं कर रहा है <laughs> है ना जो भी रहे ठीक है सो वॉट आई एम सेंग इज राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम सीजन है सेट इन द टाइम दैट यू गिविंग टू friends family whatever that time has to reduce now it cannot be that the same time that you were having earlier you have to tell your friends jaise hi koi aise friends family wale zyada phone kare seedhe whatsapp kar do lhs rhs ka table ki puchna shuru karo trust me you will have you you will get your time also tum kahoge time maine kam kahan kiya aur tumhari taiyari bhi ho gayi use your relationships to your advantage not to your disadvantage and lastly with respect to time management please avoid negative people is samay un jogon se bach ke rehna jo aapko thoda sa stress dete hain avoid negative people hai na what is what is who are negative people batao ye bada ilzam hai jo kuch nahi unka kaam hai is par attempt decide kiya hai ki nahi dena hai सेशन अटेंड करने लेकिन आए हुए हैं ठीक है नहीं देना है स्कोर पूछोगे जन दुनिया के 60, 60 टू 70 के बीच में आए हुए हैं 60, किसी के 85 नहीं क्रॉस की वो कहेगा मेरा 97 से कम तो आया ही नहीं फिर कहेगा कम हो गया कितना 94.8, ठीक है एकदम बच के रहना एंड आई एम नॉट गोइंग टू से दे आर नेगेटिवली नेगेटिव पीपल बट इफ समबडी इज नेगेटिव फॉर यू इट्स नेगेटिव ठीक है यू you नो know, कुछ ऐसे लोग होते हैं अवॉइड दोज रिडेंडेंट पीपल वॉट इज अ रिडेंडेंट पर्सन देर फोर चेयर इन टेबल वॉट इफ यू एड ए फिफ्थ लेग 
हाउ मेनी लेग्स आर देर इन ए टेबल फोर आपकी चेयर में भी फोर लेग्स हैं कोई कहे पांच लगा देता हूं कोई फायदा नहीं है कोई एडेड ये नहीं है तो रिडेंडेंट पीपल नेगेटिव पीपल है ना सो यू समाइम्स यू विल सडनली रियलाइज इट सम पीपल यू विल एलिमिनेट फ्रॉम योर लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ विल जम्प है ना कि बहुत क्वालिटी ऑफ लाइफ रोज की अच्छी तुम्हें लगे टाइम ही टाइम है लाइफ में ये तो बहुत टाइम है ना इट कैन बी एनी वर इट कैन बी ए फ्लैट मेट कि सुबह उठे नहीं कि क्या चल रहा है पूछने के लिए चाय लेकर आ गया है ना तुम बड़ी मुश्किल से लाइब्रेरी पहुंचे तो वो भी मैसेज करता सीट रख लेना है ना मेक श्योर दैट दिस इज नॉट द पॉइंट डोंट बी द डिलीवरी एजेंट फॉर योर फ्रेंड्स और फैमिली कि भाई एक बच्चा है जो पढ़ने वाला है वो लाइब्रेरी गया यू आर सिटिंग एट होम दिन भर फ्लिपकार्ट अमेजन जोमेटो की डिलीवरी ले रहे हो तुम और एक बर्गर के चक्कर में ले रहे हो कि लास्ट में मेरे लिए भी बर्गर ऑर्डर करेगा एक नहीं करना है दैट इज द टाइम वेयर यू हैव टू बी टू सम एक्सटेंट रेडिकली सेल्फिश इट इज अ क्वालिटी दैट इज नीडेड एट अ सर्टन टाइम इस समय दैट विल बी वेरी मच नीडेड ऑल राइट विथ रिस्पेक्ट टू फ्यू थिंग्स दैट इज टेस्ट सीरीज हाउ मेनी टेस्ट पेपर्स यू शुड राइट सी दैट विल डिपेंड वेरी क्लियरली देर आर सो मेनी स्टूडेंट अभी इंटरव्यू के बच्चे हैं तो एक मौक होने के बाद मैं हमेशा थोड़ा चिट चैट करता हूँ आई एम टेलिंग यू दैट देर आर सम पीपल हु मे नॉट हैव रिटर्न ए सिंगल टेस्ट देर आर बिकॉज सर मुझे उसी का टाइम नहीं मिला दे विल बी पीपल बट वॉट आई विल टेल यू टेक एट लीस्ट राइट फुल लेंथ एट टू टेन और ट्वेल्व टेस्ट इन एग्जामिनेशन मोड एट लीस्ट आठ टेस्ट तो जरूर लिखना फोरम दैट इज वाई वी हैव ए सिमुलेटेड टेस्ट उसको अगर कर सकते हो तो जरूर से करना एंड राइट इट इन द एग्जाम मोड डोंट वरी टू मच अबाउट नंबर आएंगे कैसे होंगे उसको एग्जाम मोड में जरूर से लिखना डू राइट एट लीस्ट एट टेन और ट्वेल्व फुल लेंथ टेस्ट दिस इज द मिनिमम इफ यू वॉन्ट टू राइट राइट थर्टी टेस्ट ऑल्सो बट वॉट आई से इज डोंट राइट एवरी टेस्ट एवरी टेस्ट डज नॉट हैव टू बी रिटर्न इन एग्जाम मोड टेस्ट दे रहे हैं पैनिक में पूरा दिन बिता रहे हैं सी वाई आई एम ऑल्सो नॉट आस्किंग यू टू राइट अ टेस्ट फुल टेस्ट एवरी डे is because some people do not have that much energy your energy you have woken up now we have written a test and then now you are too tired to study anything you are gone for the day or at least for half the day is tarah se nahi hona so you decide that at 10 12 full length 15 full length test you write it in exam mode other you can always write it in practice mode you take the full length paper you solve that okay whenever i'll get bored i'll solve 25 questions all right और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना वाई सॉल्विंग टेस्ट पेपर्स वो है क्या है ये हिंदी में लिख दें इसे गलत हो सकता है क्या है ये बदला कुछ लोग तैयारी इसलिए के लिए आए हैं है ना कि किसी से बदला लेना है डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ बदला हर साल बच्चे सेलेक्ट होते हैं टॉप हंड्रेड में मुझे लगता है दस पंद्रह बच्चे तो इसी यही मोटिवेशन रहता है और सेलेक्ट भी होते हैं फिर पूछता हूँ आप सेलेक्ट हो गए बदला लोगे बोला आप सर ऐसे ही यही बदला हो गया है ना मैसेज सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज एनी वे राइट मैसेज सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज ठीक है सो वन थिंग इज दैट दैट वेन सी हाउ यू रिएक्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन हाउ वेयर यू विल एंड अप इन लाइफ You must have heard of you know your neighbors or uncles saying कि मैं बच्चे का शक्ल देख कर बता देता हूँ कि ये क्या करेगा लाइफ में I want to tell you that I have do not want to admit it to anyone but मैं भी वैसा ही अंकल धीरे धीरे बनता जा रहा हूँ ठीक है स्टीरियो टाइपिंग कहते हैं इसे कि दो तीन हाव भाव देखे बोले अच्छा ये ही विल मेक इट ही विल नॉट अनलेस ही और शी सरप्राइज इज मी द रीजन इज वेरी सिंपल इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन वॉट समबडी डज वेन समथिंग गोज रॉन्ग यू नो the diversity of candidates that come for the interview or the personality test is extremely diverse wahan par ek bachcha dara hua hai kyun uski monthly salary jo hai na wo chhod kar aaya hai 12 lakh per month wo chhod kar aaya hua usko lag raha hai ki sir board kahin number kam na de de ki itna acha package 1.5 crore 2 crore ka india mein package chhod kar aaye ho so aisa na ki board samjhe ki ye kisi aur chakkar mein aaya hai wo dara hua hai और दूसरे एंड पर वो बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन ओपन स्कूल से किया ही नेवर वेंट टू कॉलेज और वो डरा हुआ कि बोर्ड ये कहे कि तुम्हें और कुछ नौकरी नहीं लगेगी इसलिए सिविल्स करने आए हो एंड आई एम टेलिंग यू बोथ ऑफ देम हैव एन इक्वल चांस ऑफ क्लियरिंग द इंटरव्यू और बीइंग इन द फाइनल लिस्ट सो वाई सो वेन एवर आई मेट अबडी ब्रिलियंट आई एम एट ऑल नॉट एक्साइटेड दीज डेज वाई बिकॉज आई नो दैट ही स्मार्ट राइट नाउ बट विल ही बी स्मार्ट 
through the whole process that becomes very important how long you can be brilliant this is very important somebody says sir maine ye kiya maine yahan se hu main oxford mein pad raha hu main yahan cambridge se main har do mahine par i come down just to have a session with you aise karke bade sare bacche hain theek hai there are enough number of candidates who are studying in london and they are coming back you know after 2 3 months isi kaam ke liye ki chalo ek bar hum log discussion karte hain they will go back and they'll start studying there are people like that, and they clear the exam also abhi bachi hai theek hai so who's coming on 28th for an interview so what i want to tell you here is that how you respond let us say jaise ek bachche ne pucha ki can you skip art and culture what i want to tell you is ki yaar art and culture ka you have you wrote a test how do you feel after writing an art and culture test ha huh? कुछ बच्चे खुश हैं कि सर उसी में मजा आता है अब जिसका हिस्ट्री ऑप्शन है फॉर हिम इट्स अ वाइफ सो यू हैव टू लिव राइट बाकी के लिए है ना अलग चीज है राइट सो व्हाट आई वांट टू से हियर इज है ना आर्ट एंड कल्चर यू लेट्स से यू हैव अ टेरिबल एक्सपीरियंस यू गेट द लोएस्ट मार्क्स ऑफ योर लाइफ और दुखी बैठे हो कि करें क्या अगर कोई भी टेस्ट पेपर तुमको स्ट्रेस दे रहा है बच्चे उस टेस्ट पेपर से जरूर बदला लो अब ये नहीं कि उस कोचिंग के बाहर बम मार देना ये नहीं करना है ठीक है कि समझ नहीं आएगा कि अच्छा ये वाला है शीशे की बिल्डिंग है मार देते हैं बम ऐसा पेपर क्यों बनाया ये नहीं करना है है ना ये सब और नहीं इसका शॉर्ट बना देना यह भी नहीं कि बम मारने की बात बता रहे हैं यहां पर अगर पेपर खराब हो यह नहीं करना है पेपर को लो प्रिजर्व करो और उसकी फ्रेश कॉपी गेट इट फ्रॉम द मार्केट समवेयर और उसको बोलो कि इसमें लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए इन्होंने पांड्यास पूछा है चालुक्यास पूछा है चोलास पूछा है इसको मैं जरूर मैं फॉर एवरी इफ इट इज अ वन इफ इट इज अ टू आवर पेपर जिस पेपर में बदला लेना उसमें टू आवर इंटू थ्री तो जरूर कर दो सिक्स टू थ्री टू फोर सिक्स टू एट आवर्स यू गिव इन प्रिपेयरिंग ऑल द की कि मैं कहां से पढ़ूंगा मैं विकीपीडिया से पढ़ूंगा और मैं तमिलनाडु स्टेट बोर्ड से या जहां से भी मेरे नोट्स हैं मैं वहां से पढ़ूंगा वो पढ़कर एंड व्हेन विल यू राइट द टेस्ट यू विल नॉट सी द सॉल्यूशन यू विल नॉट ये नहीं कि एबीसीडी देख लिया और उसके बाद हंड्रेड का स्कोर लेकर आ गया डोंट सी द सोल्यूशन यू सी द क्वेश्चन यू हैव गॉट एन रॉन्ग मेक अ लिस्ट ऑफ की तुमने देखा यार इसमें इसमें वेर आई वॉज वेर एवरीबडी इज गेटिंग वट इज द फुल मार्क्स इन द फुल लेंथ पेपर टू यू आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट एटी नाइनटी हंड्रेड यहां पर नंबर आए हैं पंद्रह है ना ऑफ ऑल साइड्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी यू हैव द पॉवर्टी ऑफ मार्क्स सॉल्वेबल प्रॉब्लम है यू टेक दैट पेपर यू स्टडी वॉट डो फॉर गेट सींग द की की नहीं देखनी है बट वॉट यू डू इज यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम विच क्वेश्चन आर आस्ट उसको पढ़ो एंड आफ्टर अ गैप ऑफ टू वीक्स टेक अ फ्रेश पेपर पेंसिल से अटैम्प्ट करो दोबारा पेपर यू मस्ट मेक श्योर दैट नाउ फ्रॉम फिफ्टीन टू ट्वेंटी यू मस्ट स्केल अप टू एटलीस्ट सेवेंटी एटी एंड देन बदला कंप्लीट नहीं हुआ है तुम्हारा देखो फिर से कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं नहीं आंसर हुए हैं डोंट रीड द सोल्यूशन डोंट रीड द दिस उस पेपर को दोबारा दो अंटिल यू आर गेटिंग वन फिफ्टी वन एटी इज दिस पॉसिबल इज दिस पॉसिबल इसको करो वॉट एवर ट्रबल ट्रबल्स यू डोंट लीव इट लाइक दैट बच्चा यू मस्ट नॉट ओनली कॉन्कर न्यू टेरिटरीज बट यू मस्ट मेक गुड यूज ऑफ वॉट यू हैव कॉन्कर्ड उस पेपर को दो बार दो पेंसिल से दो और देखो कितना स्कोर हुआ है उसको कॉन्कर को अदरवाइज व्हाट इज द अदर रूट फिर अदर रूट यही है कि सर एंसेंट मेडिवल छोड़ ही दे क्या अब एक बच्चा बोला हाँ सर छोड़ ही देते दुखी लग रहा है देखो आवर एबिलिटी टू सक्सीड लिखो कॉपी में लिखो प्लीज राइट डाउन विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स आवर एबिलिटी टू सक्सीड डिपेंड्स our ability to succeed depends on doing things that we don't like theek hai our ability to succeed depends on doing things that we don't like you don't like art and culture usi ko pehle itni baar padho ki koi dekh kar keh de ki isne art and culture padha hai aur sirf cosmetic wala kaam mat karna कि अब ये टिप सुन लिया तो अगले दिन किताब की हालत खराब कर दी कि सर देखिए ये मेरी आर्ट एंड कल्चर की किताब कितने देर में मुझ मैं बहुत खुश कि 20-25 दिन में लगता है दस बार पढ़कर नहीं सर दो घंटे में ऐसे हालत हो गई है अभी पिछले घंटे से मैं ऐसे ही अंडरलाइन दो तीन कलम से लेकर रंग दिया इसे वो नहीं करना है यू शुड एज लाइक दैट ये नहीं कि तुमने ऐसी हालत ये कर दी वो नहीं करना है ठीक है सो मेक श्योर दैट वेन प्लीज रिमेंबर दिस ये फिलोसफी को करो पॉलिटी का टेस्ट खराब हुआ है ना तो 
क्या हो बिकॉज इफ यू डोंट डू दिस ऑलवेज दैट स्टिग्मा विल बी देर डरे डरे रहोगे देखो बच्चों लाइफ में दो चीज है एक डर डर के रहना और एक थोड़ा घुट घुट के रहना ठीक है समझते हो फर्क वन इज दैट यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग एंड दर इज यू हैव ए सेंस की आर एवरी थिंग दैट आई वॉन्टेड आई डिड नॉट गेट आई विल टेल यू दैट नो पर्सन विल गेट एवरी थिंग दैट ही वॉन्ट्स सो सेकेंड वन इज नॉट एन ऑप्शन नो मैटर वॉट यू विल गेट इन लाइफ यू विल ऑलवेज फील समथिंग इज लेस ठीक है बट द फर्स्ट वन इज एन ऑप्शन डर कर नहीं रहना है इफ यू आर अफ्रेड ऑफ आर्ट एंड कल्चर किल इट फर्स्ट है ना आर्ट एंड कल्चर अच्छा एक चीज और बोलना चाहूंगा सम ऑफ यू हु आर जेनवनली हैविंग अ प्रॉब्लम विद सम ऑफ द सब्जेक्ट्स ठीक है इफ यू हैव नॉट डन अ क्लास डू अ क्लास एक बार उसको नोट डाउन करो द फर्स्ट टेस्ट सीरीज दैट वी डिड इन प्रिलिम्स इट वॉज वे बैक अगर टेन और इलेवन ईयर्स बैक सो देर वॉज वन पर्सन हिज नेम वॉज है ना ही ही हैड द सेम नेम एज द प्राइम मिनिस्टर सो इज टू मेक आई रिमेंबर ही वॉज ऑन द फोरम ही वॉज इन अलाइड सर्विसेज सो दैट टाइम वी हैड वन स्टूडेंट हु लेटर गॉट फोर्टी फोर रैंक ही सेट कि सर वाई डोंट यू कंडक्ट दैट प्रिलिम्स टेस्ट ऑन द ऑफलाइन मोड सो आई सेट ओके वी डोंट हैव पीपल बट आई विल कम एंड डिस्ट्रीब्यूट द पेपर्स सो दिस पर्सन सेड दैट आई वॉन्ट टू रियली मीट यू आई सेट ओके so he had gotten some rank he was in allied service so i said okay i we don't have people come and distribute the papers to so, aage center pe paper distribute karne ke liye so maine kaha theek hai paper is distributed you just wait outside i'll come let me see aisa na ho ki koi cheating us samay enthusiasm bhi zyada rehta tha test conduct kara rahe hain to dekho koi cheating to nahi kar raha hai theek hai it was way back i think about 10 years back so what happened is one student one girl young girl walked in acha this person had cleared the exam but He was a little doubtful कि यार मेरे को जो service मिली है वॉज नॉट सेटिस्फाइड सो दिस पर्सन इट क्लियर देखना सो दिस गर्ल कम्स इन सो आई फर्स्ट आई आर सी वॉट इज द प्रॉब्लम ही सेट यार आई हैव गॉट इन इन्फॉर्मेशन सर्विस एंड आई वेंट टू मीट द डी जी ही सेट कि तुम्हें अटैम्प्ट बचे हैं तो ये नौकरी करने की वहाँ तैयारी करके आई एस लेकर जाओ ठीक है तो मुझे लग रहा है कि पहले मैं सोच रहा था कि यार बहुत हो गया अब छोड़ देते हैं सो दिस गर्ल कम्स एंड शी हैड वॉज कैरिंग सम पैम्फ्रेट सो मल्टीपल थिंग्स हैपन but one of the things that happened that girl said na so this girl she came to know probably that he's probably selected i don't have a weak memory of it but i remember what he said so this young girl says na ki sir my basic problem is that i'm poor in history now this man all right this man he got angry and he shouted in a mocking man ki bhai history mein kaun kamzor hota hai theek hai so i went out maine suna there was a certain commotion so i went out ki bhai kya ho raha hai then he said ki what happened bole ki she is this she is saying that she thinks she thinks that she is weak in history but history is a matter of studying n number of times if she said i was weak in maths i will agree that if some people are better at maths and some people are not good at maths some people will be very easily able to do integral calculus some people will cry and beg for death with an integral que- calculus question right but history may it's easy why because you have to study it and you read it and if you read it two times more than me probably you will beat me and if i read five more books on the same topic as you i'll be able to beat you history and humanities will always be a game of experience hai na so you only ha- you don't have to become a historian there ancient and medieval you have to study it maybe if at all you feel feel a trouble you have to read it like a story and then fit in the necessary facts that is important है ना सो वेन यू आर कमिंग टू आर्ट एंड कल्चर एक स्टोरी की तरह उसको समझो यू फॉलो द टूल्स ऑफ कैटेगराइजेशन कि भाई पांच चीजें पढ़नी है आर्ट एंड कल्चर में ठीक है पेंटिंग विल बी देयर डांस विल बी देयर और क्या है स्कल्पचर इज देयर देन आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्ट ये सबको कैटेगराइज करो मेक इट इन टू टेबल्स जो जैसे ऐसे पढ़ा है ऐसे ऐसे करके करो इसमें यह है इसमें यह है एंड देन कन्वर्ट एज मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इन टू टेबल्स एज मच एज पॉसिबल also so one student very brilliantly i think he put it in the mail also that sir do we have to read the thick book nitin singhania so my point so some student had sent this as a query i am telling you with respect to art and culture please have the you know philosophy of expanding middle you know the philosophy of expanding middle this is for example you know trickle down theory thoda bahut hai na so trickle down theory assumes that the rich will get wealth and the wealth will trickle down then there is another theory of expanding middle this theory says that how do you fight poverty you don't trickle it down you make the middle class expand so the middle class will expand and become richer it will also include the poor and that is how the middle class the whole society will become middle class instead of you know just the poor okay so this is a, 
art and culture and subjects that you don't like always have this expanding middle f that you read one basic source the easiest source and then you add things to it don't have a waterfall model that i will read the thickest book on the subject and then i'll do things theek hai thickest books on the subject and i'll do things ye nahi karna hai ek minimum basic se start karna hai usme jo facts important hai usko plug in karo begin with whatever handwritten notes you have that will save you in the end All right, huh? One thing, another with respect to accuracy problem and negative marks. But cha, you some of you, how many of you have written SFG level one? All right. Do you think that if you revise one more time, you get better at the accuracy? Yes or no? I am telling you, don't misdiagnose revision problem with an accuracy problem. don't misdiagnose the revision problem i am telling you if you revise enough number of times you will get more accurate it will happen with revision but if you read something one time and then decide to write an all india examination competitive examination don't have that college approach college mein kya karte the raat bhar padhe aur muh utha kar paper dene chale gaye right uske baad bhagwan bharose chhod diye jo hoga so dekha jayega you cannot just simply read something one time and then expect to remember it and not get confused wahan baithe hain main bhi paper waise hi banata hu ki galat ho jaye do char ka maza aata hai thoda hai na that is the little sadistic pleasure ki question mein ye galat karenge yahan par aayega hai na so questions will be framed in a manner such that they will be framed in a manner such that you cannot आंसर इट वहीं से क्वेश्चन वहीं से बनेगा जहां पर एक्सेप्शन है या जहां पर लैक ऑफ क्लैरिटी है यू नो एवरी ईयर आई आज दिस क्वेश्चन एंड आज दिस है ना द ड्राफ्टिंग कमिटी हु वॉज द चेयरपर्सन बी आर अम्बेडकर क्वेश्चन यहां पर नहीं बनेगा यूपीएससी में कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स सरदार पटेल है ना तो सरदार पटेल लगता है और नेहरू हैं तो क्वेश्चन यहां से बन जाएगा लेकिन अगर सोचोगे कि एक बार में चीजें होंगी तो नहीं होंगी जहां जहां एक्सेप्शन हैं वहां वहां पर चीजों को याद करो विथ रेस्पेक्ट टू योर रिविजन स्ट्रैटेजी दो तीन चीजें ध्यान में रखना विथ रेस्पेक्ट टू योर रिविजन स्ट्रैटेजी ठीक है ब्रॉडली अगेन रिविजन स्ट्रैटेजी फर्स्ट इज दैट वेन एवर पहली तो एक चीज पर बहुत क्लियर हो इफ यू आर रीडिंग समथिंग थ्री टाइम्स लेस देन थ्री टाइम्स बेटर नॉट टू रीड इट आई एम नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एज अ प्राइमरी सोर्स ये मत बोलना कि सर विकीपीडिया तो तीन बार नहीं पढ़ूंगा तो उसको नहीं पढ़ूंगा दैट इज नॉट वॉट आई एम सिंग वॉट आई एम सिंग वॉट इज वेर इज योर प्राइमरी सोर्स इफ यू आर ट्राइंग प्लानिंग टू रीड इट लेस देन थ्री टाइम्स बेटर नॉट टू रीड इट ठीक है बेटर नॉट टू रीड इट यू विल नॉट रिमेंबर क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर सच दैट यू कैन नॉट रिकॉल फ्रॉम इट वेन एवर यू रिवाइज सेकेंड इज वेन यू डू रिविजन एटलीस्ट इफ नॉट इन द इनिशियल फेज बट इन द लेटर फेज अ फास्ट रिविजन विथ मल्टीपल टाइम्स I'm saying this averagely. There are people who do slow revision; they read once and they are better at it. But ordinarily and generally, fast revision into multiple times will generally beat slow revision and a very careful one. With competitive exam, also with respect to revision, what is needed when you are reading a page, you should know that यहाँ पर जहाँ पर है ना वहाँ पर tick or box बनाओ. टिक और बॉक्स जैसे ही तुमने देखा कि यहां पर जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है नेगोटिएशन यू डोंट नीड टू रिमेंबर अच्छा है ना यू डोंट नीड टू रिवाइज अंबेडकर नेम ड्राफ्टिंग कमेटी वाला तो याद रहेगा वहां पर कुछ मत करो जहां पर लग रहा है कि ये वाली चीज नहीं याद रहेगी वहां पर टिक मारो डबल टिक और वहां पर बॉक्स बना दो सो दैट वेन यू आर रीडिंग इन दी एंड वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू डू वर्टिकल रीडिंग यू हैव टू डू वर्टिकल रीडिंग मतलब पेज है तो ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं और उसमें हमको पता है कि यहां 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 क्वेश्चन है यहां क्वेश्चन एक यहां क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन बनता है ठीक है ये नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़े जा रहे हैं हर जितना करना है कर सकते हो बट इन दी एंड यू हैव टू रीच एंड रीच रीड द सेम थिंग सो मेनी टाइम्स जहां पर लगे कि फर्स्ट रहो पुट अ टिक और ए बॉक्स and when you read something you look at the boxes ki yahan box bana hai yahan box because when you are revising you will should revise don't revise bar bar stupid ki tarah ki drafting committee dr b r ambedkar aise nahi karna hai what you know don't stop revising what is internalized let go of it kahan focus karna hai jahan par nahi yaad hai to that is why you will use a tick and you will use the box tool 
Next is with respect to revision is that you do there's something known as horizontal division and there's something known as yeah, vertical reading. This is vertical reading, which means you scan the paper from top to bottom. You know, this page has three questions. Whenever you read something, always keep aptitude rakho by division. What will become a question from this? Right? There is no question from all things. This will have to be developed to develop. Karna padega. So when you read through something, na, you have to figure out if it will become a question. Banega. And who will guide you? Your PYQ that you are looking at every day will guide you. कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है नहीं तो ऑब्सक्योर डिटेल्स कुछ बच्चों को मैंने देखा ऑब्सक्योर कि 32 मेंबर्स हैं वो याद करने में फंसे हुए हैं कि 31 है कि 32 टू वहां से क्वेश्चन शायद नहीं आएगा और अगर आएगा तो मैं उसको स्किप करूंगा एंड आई फोकस ऑन द लो हैंगिंग फ्रूट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और राइट क्वेश्चन क्या आएगा दूसरी वेन यू रीड अ चैप्टर आई कॉल दिस अ वर्टिकल प्रिपरेशन दिस इज चैप्टर वन दिस इज चैप्टर टू हम कैसे पढ़ते हैं वी रीड ईच वन चैप्टर देन वी मूव टू द सेकेंड चैप्टर एंड वी रीड टू द प्लीज गो फॉर वॉट आई कॉल हॉरिजोंटल रिविजन हॉरिजोंटल मतलब देखो जब पेपर सेट करेंगे ना तो कहाँ से क्वेश्चन सेट करेंगे वी ऑल नो दैट कोई भी चैप्टर जब लोगे तो स्टार्टिंग में सब पढ़ेंगे बीच में और पढ़ेंगे छूटेगा क्या लास्ट का पार्ट छूटेगा बीच का अगर दिया हुआ तो पढ़ेगा छूटेगा क्या टेबल छूटेगा क्यों क्योंकि सोचोगे कि इसको बाद में करेंगे ठीक है तो क्वेश्चन अगर तो हॉरिजॉन्टल रीडिंग समझेगा यू अक्रॉस ऑल द चैप्टर्स यू रीड द लास्ट थ्री पेजेस आई एम एज्यूमिंग इट्स नॉट फॉर यू अंडर डोंट से सर मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी अंडरस्टैंडिंग अब तक जो बननी है सो बन गई आई एम टॉकिंग अबाउट द रिविजन पार्ट की इफ यू आर रीडिंग एनी बेसिक बुक लेटर से वॉट एवर नोट यू आर वेरिंग यू स्टार्ट सींग ना कि अक्रॉस द चैप्टर में लास्ट तीन पेज में क्या लिखा हुआ है सडनली जो प्रॉब्लम सम ऑफ यू मे वी हैपिंग वी आर रीडिंग एंड इट्स नॉट गेटिंग इनसाइड द हेड व्हाट इज द रीजन यू योर माइंड इज सीइंग द सेम फोटोग्राफ एवरी टाइम एंड इज नॉट गेटिंग इनसाइड चेंज दैट पैटर्न क्या करो कि हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना इंडिपेंड इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट नाइनटीन से पढ़ो उसके बाद चले जाओ पीछे ठीक है माउंट बैटन प्लान तो ऐसे करके जब रिवर्स सिक्वेंस करोगे योर माइंड विल सडनली स्टार्ट रजिस्टरिंग बिकॉज ऐसे क्या है सीक्वेंस में वो याद ही नहीं हो रहा तुम्हें यू आर गोइंग बाय द रिवर्स कि अच्छा पहले इस पन्ने को पढ़ते हैं सी यू हैव टू स्टडी एन नंबर ऑफ आवर्स एंड दैट विल बी वेरी मोनोटोनस सो दीज थिंग्स यू हैव टू डू टू ब्रेक द मोनोटनी एंड गेट द मैक्सिम जूस आउट ऑफ योर नंबर ऑफ आवर्स दैट यू आर पुटिंग ऑल राइट टू मेक श्योर दैट वी डू हॉरिजोंटल डिविजन वन डे वॉट यू हैव टू डू वॉट एवर इज योर पॉलिटी बुक यू रीड थ्रू ऑल द टेबल्स आज सारे टेबल करेंगे and change the see padhai likhai ka hum we are in the work of you know we we do padhai likhai ka kaam usme ek cheez bahut important hai you will not always be able to study at the same place accept this fact so you will have to sometimes study on your bed then sometimes you study on the floor abhi winter summers aayega theek hai to you sleep on the sit on the floor and study sometimes you may have to go out in the park take a book and you will have to walk and study but you will have to study all throughout तो इस पैटर्न्स को ब्रेक करना कुछ चीज याद नहीं हो रही तो क्या करना है पार्क वो दिखावे का काम डोंट सी वन थिंग इज बी वेरी क्लियर समटाइम्स यू सी कि सर आई एम नॉट लाइक दोज पीपल हु आर डूइंग नाटक इन द पार्क मैं पार्क वाले बच्चों को ही मिला हूं उसमें से बच्चे रैंक लेकर आते हैं कभी भी ये मत समझना कि कोई बहुत ज्यादा उस तरह से है तो आपको लगेगा कि अरे वो हल्का पढ़ाई बिल्कुल ऐसा मत समझना बहुत नॉर्मल नॉर्मल से बच्चे पूछोगे क्या किया कि सर हर संडे को तो फिल्म देखते थे वैसे बच्चे बिल्कुल टॉप फिफ्टी टॉप हंड्रेड में रहते हैं ये मत समझना कि दे विल बी एक्सट्रीम दे विल पीपल जिसने कहा कि सर तीन साल से मैंने कुछ नहीं किया है आई हैव नॉट वॉच अ सिंगल दैट ऑल्सो विल बी द केस बट नेवर थिंक दैट दीज थिंग्स यू इन द एंड एवरीबडी वॉन्ट्स रिजल्ट सो मेक श्योर दैट यू नो इवन गोइंग टू द पार्क क्योंकि यार पार्क में जाकर इस बार सारे टेबल्स देख लेने और वॉक कर लेंगे इसे ऐसे करके टू एंड फ्रो या फॉर एग्जाम्पल टेन पी एम के बाद आई टेक अ लाइट एंड आई स्टडी ऑन द रूफ टॉप ठीक है और ऐसे करके यू विल हैव टू स्टडी एंड यूर वाइल यू आर वॉकिंग यू विल बी रीडिंग आउट and when you study for example these ways one of the ways is to read aloud to read aloud and hear your own voice theek hai to dekho aisa hai na ki ek bachcha tha achhi rank under 40 rank very clearly so maine pucha how did you, so he just cleared prelims in three you know in in two or three months and he had not started he started preparation after filling up the form so he said something maine kaha i don't trust you to us samay 5 6 saal pehle ki baat hai mobile phone utna zyada nahi tha laptop lekar aaya He said कि सर मैंने क्या किया था कि पॉलिटी की बुक 
अपने विंडोज के लैपटॉप में मैंने रीड आउट करके रिकॉर्ड कर लिया था और मैं वर्किंग कैंडिडेट था 11 बजे ऑफिस होता था पाँच छः बजे भाग के आता था तो मैं क्या करता था कि हमेशा उसी को सुनता रहता था और मैं रात में भी चला देता था कि नींद में भी कुछ एब्जॉर्व हो जाए नाउ दिस में लुक लाइक ए क्रेजी आइडिया इट वर्क फॉर हिम आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी दैट मेन एट ठीक है मैं वो नहीं कह रहा हूँ बट वट आई एम सिंग इज वट एवर इज नीडेड यू डू वट एवर हैक यू हैव टू टेक यू डू इट और ना then with respect to revision please make sure that i would not ask you to make short notes of everything for the core subjects no you may not need to make shorts if you make notes there are some students who make short notes and study from there perfectly all right but for non core subjects where there are no bibles usme aapko jo short notes banana hai banao and notes should not be pretty bilkul aise hona chahiye either table format or something like this and when you get too fed up of studying and you cannot read this then also usi diagram ko dobara bana lo bacche jaise abhi aap log mains dikhoge iske baad to philosophy option sociology mein kuch kuch techniques hote hain prelims mein usko karo ki let us say you have written that for example nehru's hai na 14 <coughs> principles aur you make that diagram in rough ki usse bhi yaad rahega aapko in cheezon par kaam karo remember your mind will respond to the efforts that you put your mind will respond to the efforts that you put if you put effort it will expand bahar se bada nahi ho jayega andar thoda sa hdd badh jayega theek hai <coughs> covering current see one thing that is very one want to tell you very clearly those of you are who are in current affairs classes sir will give you the juice from where there will be at least four five questions which are not given anywhere in any standard place that you will get every year <coughs> also we will make sure that some those who are in the current affairs classes will make sure that some printed material hai na very slim material will be given so that you extract the maximum juice out of it all right current affairs ke liye ekdam yaad rakhna ki at best the the static versus current static versus current ratio will always be in the 62 80 percent will be static and maximum between 10 to 40 percent will be current. So lot of people always study current. Make sure that you give only proportionate time. In prelims, you will hear certain topics say, "You know, prelims is about current." Okay, you will hear such things. I will not deny it. But the point is that they are talking being very year specific. Suddenly, current affairs came out, and that also see people who. the current affairs part of civil services conventionally i'm not going to be hai na has been on the easier side which means that wo hamesha stated jagah se hoga and it will be nearly <coughs> it will be solvable but the time to do current affairs is as close to the prelims as possible abhi you should start with current but primarily make sure that you are finishing off the static and getting into the revision mode right now hai na so with respect to current affairs those who are in the class from 13th march sir will do the class you follow that and whatever printed material get don't do anything beyond that you will not need it theek hai aur jo bacche usme nahi hai whatever source you are following you do that but follow that as a secondary source primary is your static every time it cannot be that kya pad rahe ho to sirf current pad rahe hain current cannot be your primary current has to be your secondary 60 70% has to be primary theek hai then with respect to what have i written here ideal source ideal score in mocks what should be a good number see there are you have to use things to your advantage you have to use things to your advantage which means that if at all you are not doing well in the mock test one of the ways is you you may think that are if i'm not able to score well in the mocks i will not do well that will not be the case if you are at least one month or one month before the prelims examination you if you think that mocks are not giving you confidence simply shift to solving them in brackets of 25 questions and focus on increasing your knowledge base don't focus on always solving it in an exam mode hai na ideal score how much do you think should be an ideal score what rank did you get last time in any mock that you gave ha huh, or anything what what score did you get in the last mock that you wrote 67. Any SFG one students? कितना आ रहा था आपका? 
76 SFG एफ में सो दैट इज अफ लेंथ पेपर नो हाँ सेवेंटी सिक्स इज अन माई ओपिन इन अ वेरी गुड स्कोर बट इन ए फुल लेंथ डिपेंडिंग ऑन विच मॉक यू आर गिविंग ट्राई टू स्कोर सेट अ बेंच मार्क ऑफ स्कोरिंग एट लीस्ट हंड्रेड एंड टेन अराउंड दैट शुड बी द पर्पज अक्रॉस ऑल द मॉक्स अगेन दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव बिकॉज सम मॉक्स मे नॉट बी स्टैंड सडनली यू विल हैव अ लो स्कोर बट कोशिश करिए कि ट्राई टू बींग इन द नाइनटीन नाइन्टी फाइव परसेंटाइल में रहने की कोशिश करिए ठीक है ये चीज़ हमेशा इस पर हमेशा रखिएगा राइट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट और मॉक्स येस एक चीज यू हैव टू सी द विद द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दैट वी हैव राइट नाउ यू हैव टू बी क्लियर विथ वन थिंग दैट इफ देर आर हंड्रेड क्वेश्चन इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वेयर एटी फाइव प्लस और आई वुड से नाइन्टी प्लस क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट इस पर क्लियर हो जाओ इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन यू विल ऑलवेज फाइंड वन एक्सेप्शन जिसने कहेगा कि दे विल कम जैसे कि मैंने तो सेवेंटी नाइन अटैम्प्ट किए थे और सेवेंटी एट मेरे एक्स करेक्ट हो गए बट लेट एस नॉट मेक रोल मॉडल्स आउट ऑफ एक्सेप्शन ठीक है यू ब्रॉडली अंडरस्टैंड दैट एनी वेयर एटी फाइव टू नाइन्टी प्लस यू हैव टू अटैम्प्ट वॉट इज द इफ टिल ट्वेंटी वन क्वेश्चन इफ यू से टोटल अटैम्प्ट लेट एस से यू आर हैविंग नाइन्टी आपके रॉन्ग जो होते हैं आपके मैक्सिम 21 रॉन्ग तक माफ है ठीक है 21 रॉन्ग अगर हुए तो करेक्ट कितने हो गए कितने हो गए 69, ठीक है इसके कारण नेगेटिव स्कोर कितना आएगा माइनस सेवन आएगा ना वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग है ना 14 कैसे बोल रहे हो माइनस सेवन आएगा How much? Twenty-one is there, right? This it means yeah. Okay, minus seven. Minus us. We were saying that. Okay, okay. So I'm um, I calculate it like this. Seven, two, nine, and yeah. Fifty-two into two. Somewhere along. So much me. Are you? Minus. I'm. This is the questions. This is the questions that I'm talking. Not the marks. You have gotten twenty-one questions wrong, which means that they will give the negative effect of seven questions. So that is minus from the correct questions that you have. Is samay tak ho, tab tak safe zone me ho. With the number coming down, increasing to twenty-seven, you will have a chance. ठीक है. Once it crosses twenty-seven, you are entering the red zone. Beyond thirty, the mathematics will go bad. थर्टी में कितना हो जाएगा हम्म सो सिक्सटी करेक्ट एंड माइनस टेन आप हंड्रेड में पहुंचोगे सो देर आफ्टर थर्टी इट विल यू विल बी स्टार्ट गेटिंग इनटू द ट्रबल जोन बिकॉज यू हैव टू अज्यूम दैट देर विल बी टू और थ्री क्वेश्चंस व्हिच विल बी रॉन्ग एंड यू डू नॉट नो अबाउट इट ये एरर मार्जिन हमको लेकर चलना है and with the current level of competition no matter what 85 to 90 usually having said this if you have been working very hard which i assume that you will be doing if you find the paper exceptionally tough forget all advice and go by your hunch feeling it could be the case that paper is extremely tough us case mein less attempts hota lekin maan ke chalna ki it won't in that case also i will say that it won't go below too much But the 80 to 85 attempt करना ही पड़ जाएगा even in a very tough paper. It won't happen that you attempt this 70. The students are also तेज ना the rest of the जनता वो करेंगे ही करेंगे ठीक है And this the prelims is is biased in favor of those who attempt more questions. Remember that when you say that when you are attempting 90 questions on an average, please know that direct and complete 100 percent confidence के साथ you will only know answers to between 30. To 40 questions max. ये आपको पता होगा कि अरे ये तो बिल्कुल वहां से आ गया ये रहेगा द नेक्स्ट थर्टी टू फोर्टी क्वेश्चन इज वेर यू विल हैव अ सर्टन कॉन्फिडेंस एंड यू विल हैव अ वट आई वुड से इज मैक्सिम ट्वेंटी टू यू नो ट्वेंटी टू थर्टी थ्री परसेंट एर रेट इसमें रहेगा उसके बाद एवरी थिंग बियॉन्ग दिस इज अ कैलकुलेटेड गैस एवरी थिंग कैलकुलेटेड और वॉट आई कॉल इट एजुकेटेड गैस ठीक है उसके बियॉन्ड ये चीज जो है एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एजुकेशन गैस
नहीं मैथमेटिक्स सही है बच्चे ऑनलाइन सो इस पर क्लियर रहना एंड यू हैव टू डू वेल फर्स्ट नाउ वन थिंग अगेन बी वेरी क्लियर दैट ऑल ऑफ यू विल से दैट दिस इज माई प्रॉब्लम आई एम टेलिंग यू फॉर अ लॉट ऑफ यू इन फैक्ट द वंस दैट यू आर हैविंग दिस जोन मे बी गुड तुम्हारा यहाँ पे प्रॉब्लम है है ना ये जो थर्टी फोर्टी जो बुक में दिया है दैट यू आर गेटिंग रॉन्ग देन प्रॉब्लम इट मीन्स दैट यू आर प्रॉब्लम गुड एट दिस एंड यू हैव नॉट रेड द बुक प्रॉपरली इफ इट इज गिवेन इन द कॉमन सोर्सेज एंड यू आर गेटिंग इट रॉन्ग इट मीन्स हमारे साइड से प्रॉब्लम है यूपीएससी इज नॉट द अनप्रडिक्टेबल वन दैट एरर स्कोप इज नॉट देयर ऑल राइट then with respect to you know csat i will not take it up own plan versus sfg see my experience has been abhi bhi kam se kam pichle 3 4 saal ke bahut sare mails honge i will always say go with sfg and follow it to the hilt there are 1100 bacche hain internal students of forum who are appearing for the mock we won't be able to take mock for everyone also but i'm telling you main abhi isme se bhi hai na at least there are 300 400 students who are from sfg and first time they are writing the mains because they were part of sfg and i'm telling and there are students who are appearing for the interview and they are writing sfg with you that is also the case because is for interview ka three batches mein ho raha hai interview is likely to go on till what date ha huh? april tak date aaya hai man ke chalo ki yes second week of may tak hoga ek prelims exam kab hai 28 मई को एक हफ्ते पहले करीब रिजल्ट आएगा और डिसाइड हो जाएगा कि किसको लबासना जाना है किसको यूपीएससी भवन जाना है दोबारा पेपर लिखने राइट दैट इज विच इज वाई इट्स बिकम्स वेरी चैलेंजिंग वाई इट टेक्स इट टेक्स अज टोल ऑनेस्टली दैट वन वीक यू नो दैट अरे चीज़ें हैं ना सो दैट बिकम्स अ बिग चैलेंज सो वन थिंग इज दैट प्लीज फॉलो द एस एफ जी ऑल्सो सम स्टूडेंट्स आर सेंग दैट हाउ मच टाइम इट विल टेक सम स्टूडेंट्स हैव क्लियरली सेट दैट विल टेक यू मोर टाइम i am telling you it depends on who you are asking there are enough number of students who say ki sir mera problem hai ki sfg mein time waste ho raha hai maine kaha kaise bola sir jo syllabus hai wo do teen ghante mein khatam ho jata hai padhne ke liye kuch rehta nahi aur mental focus hai ki sfg karna hai usme number aa jate hain to aise bacche hain aur wo clear bhi kar rahe i'll not i'll not deny that they are clearing the prelims also they have cleared it before also they have done that but you have to understand that if your preparation gap is there तो वो टॉपिक्स प्रिपेयर करो रात भर पढ़ो टू बी वेरी ऑनेस्ट हाउ मोस्ट पीपल हैव डन इट कि बिल्कुल आंखें फोली रहती हैं दैट विल बी द केस ऑफ योर यू यू वेक अप एट वॉट एवर टाइम मे बी वन शेड्यूल विच पीपल फॉलो इज दैट दे वेक अप एट अराउंड यू नो बारह एक बजे दो बजे उठते हैं दो से सात पढ़ाई करते हैं दे राइट द पेपर एट एट ओ क्लॉक दे कम बैक एंड कोलेप्स इन द बेड उसके बाद दे वेक अप एट अराउंड ट्वेल्व ओ क्लॉक और टू ओ क्लॉक दैन दे स्टार्ट स्टडिंग अगैन ठीक है एंड दे स्लीप एट सेवन ए और एट ओ आठ नौ बजे के आसपास रात में सो गए वेक अप एट वन ओ क्लॉक टू ओ क्लॉक स्टडीड फॉर फाइव आवर्स स्लोली स्लोली वेन यू विल कीप रीडिंग एंड हिटिंग योर ब्रेन विद द सेम आइडियाज इट विल गेट इन साइड इट वॉन्ट हैपन दैट यू विल बी आई एल वाइंड दिस अप बाई सेवन पी एम सो सम ऑफ यू हु आर कंसिडरिंग की अब है ना आई एल ट्राई टू टेक दिस अप बाई सेवन पी एम तो अपने प्लान की ऑल्सो वॉट हैपन्स इज सी एवरी बडी हैव इज अ यूरे का मोमेंट वॉट हैपन्स इज एवरी ईयर वॉट विल हैपन समबडी विल स्टार्ट विज हेजी इट विल बी द फर्स्ट टाइम ही हैज वोकन अप एट सिक्स थर्टी ए एम तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है ये कि अब मैं छः बजे उठ सकता हूँ तो मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ उसके बाद वो क्या करेंगे वो कहेंगे कि अब मुझे समझ पहले दिन ही टेस्ट लिखा कुछ बिकॉज द पुट सो इन एस एफ जी वॉट वी ट्राई टू डू इज द एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो इज हाई विच मीन्स दैट इफ यू पुट एन एफर्ट यू विल गेट रिवॉर्डेड दैट इज हाउ इट हैज बिन डिजाइन एटलीस्ट लेवल वन इज वेरी डायरेक्ट को रिलेशन लेवल टू द को रिलेशन विल बी अ लिटिल लेस वाई बिकॉज मोर एडवांस क्वेश्चन विल बी देयर सो वंस यू डेवलप दिस यू हैव दिस फीलिंग दैट यू अंडरस्टूड एंड यू स्टार्ट स्कोरिंग मार्क्स अ लॉट ऑफ पीपल जोपाडाइज योर ओन सक्सेस सिर्फ पॉलिटी में नंबर आए उसके बाद लगा कि अब तो हो गया नाउ आई नो हाउ टू क्लियर वेयर इज एक्चुअली द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन राइट नाउ इज सो हाई दैट पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री हैव बिकम हाइजीन फैक्टर्स विच मीन्स कि ये सब्जेक्ट तो सारे लोग पढ़ रहे हैं जो गेम्स हो गया है वो हो गया है इन्वायरमेंट जोग्राफी एंड इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक एग्रीकल्चर एंड करेंट अफेयर्स टू सम एक्सटेंट नाउ प्लीज डोंट पिक अप द रॉन्ग लेसन फ्रॉम हियर इसका मतलब ये नहीं कि सर ने बोला कि गेम चेंजर ये हैं 
तुम्हें नहीं पता कि वो गेम चेंजर है तुम गेम में नहीं हो पहले पॉलिटी हिस्ट्री उसके लिए गेम चेंजर हो गेम में होना पड़ेगा ना ठीक है तो कुछ बच्चे क्या करेंगे सर मैंने छोड़ दी मैंने क्या क्या तो यार अब पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ सब पॉलिटी में बता दो तो बी आर अम्बेडकर तक नहीं नाम याद है हु फर्स्ट मोटेड आइडिया कॉन्स्ट उसमें गलत कर रहे हैं कि सर मेरे को समझ में आ गया कैसे क्रैक करना है क्या साइंस एंड टेक अरे भाई वो गेम चेंजर है पहले गेम में आओ पहले बेसिक्स सो मेक श्योर दैट दीज हैव बिकम मोर हाइजीन फैक्टर्स इन योर टाइम्स सो यू हैव टू मेक श्योर सो वन थिंग इज दैट एवरी ईयर देर बी सम स्टूडेंट्स हु विल सेलिब्रेट है ना सेलिब्रेटली फायरिंग देखा है कभी यूपी यूपी में होता रहता है कुछ ये कि जिसकी शादी में गए उसी को घायल कर दिया ठीक है उसके बाद सॉरी सॉरी कर रहे हैं हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि क्या हो गया है ना तो स्टूपिड्स की कमी नहीं है बहुत बच्चे क्या होता है कि नाव आई नो हाउ टू स्टडी उसके बाद प्रिलिम्स के एक हफ्ते पहले लंबा सा मेल आएगा टू वगैरह सब लिया रहेगा मेल में टू करके लिखा रहेगा मैं सर आई स्टार्टेड एंड आई वॉज वेरी गुड देन आई थॉट दैट आई कैन डू इट ऑन माई ओन उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं छोड़ देता हूँ दो हफ्ते में मुझे समझ में आ गया कि प्रिलिम्स आई थिंक आई नो हाउ टू क्रैक द एग्जाम उसके बाद से मेरी पढ़ाई रुक गई है अब मैं उसके बाद से मुझे लग रहा है कि दो महीने का प्रोग्राम था पंद्रह दिन के बाद मेरे को लग आई हैव ड्रॉप आउट एंड फॉर द लास्ट वन एंड हाफ मंथ हैव नॉट बीन बिल्ड टू स्टडी एंड आई थिंक दिस अटेम्प्ट इज ऑल्सो गॉन तो ये चैलेंज भी रहता है सो मेक श्योर दैट वी डू इट यू डू इट टिल द हेल्थ Also, if you are not able to face the competition, insulate yourself by saying that I am not going to go by my rank or marks. Perfectly all right, but show up every day. Half the people win in a game because they turned up, they showed up. है ना? Today on my Facebook there was a post which I posted six or seven years back, where rank one of IAS and IFS were from forum. So I put it on Facebook. I put it on Facebook. Six years back, the way to get a rank in Forest Service was. For the first time, the combined examination was there for the prelims for IFOS. उसके पहले अलग होता था. Now suddenly, because civil people started ticking IFOS also, बहुत लोगों ने किया होगा, है ना? तो वो कर दिया, cut off चला गया ऊपर. Mains exam कब है? अ जिसका cut off clear हुआ, one who cleared the IFOS cut off has also cleared. Civil's cut off. Mains exam कब है? For IFOS का, एक महीना civil's के आए, mains के पहले. कौन देने जाएगा कोई नहीं देने जाओगे अगर एक महीना क्योंकि प्राइमरी गोल क्या है सिविल्स अब देने को तो जो देने चले गए उसी में सिलेक्शन हो गया उसमें एक ही कंडीशन था कि भाई सारे पेपर दे देना ऐसा नहीं कि दो दिन देने के बाद लगा यार होना जाना नहीं है कहाँ से उस समय मटेरियल नहीं बना था ठीक है आई का क्योंकि सिविल्स के बच्चे दे रहे थे तो कहाँ कहाँ से लिस्ट बनाकर जो है ना पिछले साल के टॉपर को बोला टॉपर टॉपर उसने बोला देखो विकीपीडिया से पढ़ के चले जाओ बुक्स भी नहीं आती मटेरियल उसी में रैंक आ जाती थी ठीक है सो वन गेम इन लाइफ इज जस्ट टू टर्न अप एवरी सिंगल डे दैट इज अ गेम चेंजर ठीक है नंबर ऑफ रिविजन्स थ्री प्लस इज व्हाट आई कॉल द फर्स्ट कवरेज ट्राई टू रिवाइज एट लीस्ट फाइव सेवन टेन टाइम्स एंड ट्रस्ट मी यू शुड रीच अ फेज इन योर प्रिलिम्स प्रिपरेशन जहां पर एक महीना पहले यू आर जस्ट टर्निंग द पेजेस बिकॉज यू हैव मार्क्ड एवरीथिंग एवरीथिंग इज हाईलाइटेड एंड मार्क यू आर टर्निंग द पेजेस एंड यू नो ठीक है यू आर टर्निंग द पेजेस एंड नो वॉट टू बी रेड सो कोशिश करो नंबर ऑफ रिव्यूज यू हैव इट सब्जेक्ट वाइज टाइम यू सी टू बी ऑनेस्ट वॉट हैपन्स इज सम स्टूडेंट्स से दैट सर क्वेश्चन मोर कम फ्रॉम दिस एरिया शुड वी गिव इट मोर टाइम और क्वेश्चन है ना या फिर सिलेबस इसका बड़ा है शुड वी गिव इट मोर टाइम See logically what will happen in mains exam we have world history, and now question only one question will come from there or no questions will come from there or maybe two questions or zero zero to two. Now, bacha, you cannot decide that on the number of questions because if two only if one question only comes from there you either decide to do world history or you decide not to do it. But if you do it, you will not be able to do it. But if you do it, you will not be able to do it. But if you do it, you will not be able to do it. But if you do it, you will not be able to do it. लग जाएंगे ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन आएगा तो एक घंटा पढ़ेंगे और हो जाए फिर नहीं पढ़ना है तो डोंट कैल पुट इट इन द रिविजन यू कैन ऑलवेज मेक इट मेक श्योर दैट इट हैज टू बी बेस्ड ऑन योर एप्टीट्यूड इट डज नॉट कि इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ठीक है और इससे क्वेश्चन कम आते हैं उसको छोड़ सकते दैट इज वन क्राइटेरिया बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड इफ इट टेक्स मोर टाइम यू विल हैव टू गिव इट मोर टाइम इसी रीजन पर कहा गया है कि दस घंटे पढ़ना है नहीं तो फिर पढ़ने का करोगे क्या फिर तो यू हैव टू गिव इट द टाइम क्योंकि तुम्हें इसमें समय ज्यादा लग रहा है तो देना पड़ेगा ये नहीं कि जल्दी यू कैन जस्ट टर्न द पेजेस एंड गो बैक यू हैव टू नो व्हाट इज देयर सो हाउ मच टाइम विच सब्जेक्ट्स 
अच्छा एक चीज और बिफोर इन द एग्जाम लास्ट वीक प्लीज मेक श्योर यू स्टडी सब्जेक्ट विच आर लेस लॉजिकल एंड मोर फैक्चुअल बिकॉज इफ यू स्टडी पॉलिटी वंस ना और इकोनॉमी यू मे नॉट नीड टू रिवाइज इकोनॉमी एट ऑल यू मे नॉट नीड टू रिवाइज इट्स ए लॉजिकल सब्जेक्ट यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्रेंस है ना इट इज एन इन्फ्रेंस बेस्ड पेपर इवन इन पॉलिटी यू कैन ड्रॉ एन इन्फ्रेंस बट इन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन नहीं रहते हैं कुछ बच्चे कहेंगे सर इन्फ्रेंस लगा के सॉल्व करेंगे राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू इंक्रीज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है ये अभी नहीं भी पढ़ा है तो भी काम होगा विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द प्रपोजल्स ऑफ द ऑगस्ट ऑफर विच ऑफ दिस वेर पार्ट ऑफ नेहरू रिपोर्ट अब दिमाग लगा रहे हो कि नेहरू जी के कितने बच्चे थे <laughs> क्या किया होगा अच्छा ये नेहरू थे वो नेहरू अच्छा अभी तो वो भी खतरा है आजकल है ना सो मेक श्योर दैट वो चीज इन्फ्रेंस बेस्ड नहीं हो सकता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट अनलेस यू अंडरस्टैंड इट दैट वे एस एफ जी ऑनलाइन या ऑफलाइन आई विल टेल यू इफ यू कैन डू इट इन द ऑफलाइन मोड इफ यू कैन दोज ऑफ यू हु आर कमिंग फ्रॉम गुड़गांव वी आर गोइंग टू हैव अ रेजिडेंशियल अकेडमी देयर वी आर प्लानिंग वन बिकॉज इट इज गेटिंग अ लिटल टू एक्सपेंसिव फॉर सम ऑफ आर स्टूडेंट्स हियर सो यू प्लानिंग अ रेजिडेंशियल अकेडमी इन गुड़गांव दोज ऑफ यू हु आर इन गुड़गांव you can you will have an option to attempt these exams in the gurgaon center starting this month itself i think 28th yes when are we starting 28th all right jitna kar sakte ho bachche offline karo you will say ki dekho aisa hai yahan par kuch din pehle yahi ek bachche ki photo ke rank ab he and his they would come from very far off greater noida se aate the to uske pehle kya hua ki the first time i met him usko lagta tha ki prelims nahi hua kyunki kismat ka game hai मतलब इस बार दोगे तो हो जाएगा इस बार दोगे नहीं होगा है ना इस लाइक रशियन रोलेट की अच्छा इस बार दिया हो गया अगली बार दिया नहीं हुआ ऐसे नहीं होता है दस नॉट हाउ लाइफ वर्क यू टेक अवे ऑल द वेल्थ ऑफ बिल गेट्स सेंड इन टू अमेरिका अगेन ही विल अगेन बिकम ए बिलियन एयर बिकॉज यू नो हाउ ही नोज हाउ टू डू इट तो फर्स्ट टाइम आई मेट हिम ठीक है तो ही वॉज आई रिमेंबर दो तीन बच्चे जो थे ना दस बच्चे कम से कम पहले बैठ से वो इतने डेलीजेंट थे एवरी सिंगल पर्सन गॉट सेलेक्टेड which i every person got selected in the top services some people got revenue and police but they decided not to appear aage satisfied hai wo baat alag hai but every single person from the very small limited handful of students that were there in the first batch wo group hi pura aisa tha ki wo sare log aapas mein bahut competition tha us group mein we did not have an ac that time ac vaisi kuch nahi laga tha pasine chhutte rehte the floor par flooring nahi thi mitti thi iske upar jo pehla batch tha We did not have the resources to do it. Or tube lights नहीं थे halogen light tent वाले से मंगा कर लगा दिया था ठीक है yellow color की light रहती थी लेकिन हम लोग रहते थे और बच्चे वो group ही बहुत competitive था ठीक है that was the year when Delhi for the first time had the pollution problem. उसके पहले पहले साल pollution problem नहीं थी अचानक से पता चला कि कुछ ए क्यू आई कुछ होता है उस समय नहीं थी और हमारी प्रॉब्लम थी कि मिट्टी थी फर्श पे तो ऐसे ही डस्ट होता था तो सुबह पानी चार बजे के आसपास वी टू पोर वाटर सो दैट द डस्ट सेटल्स डाउन बिकॉज इट वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड ठीक है दैट इज हाउ वी स्टार्टेड वो ग्रुप ही कॉम्पिटेटिव था वो बच्चे मैंने पूछा बात ही गॉट थ्रू राइट सर्विस इन द फर्स्ट अटैम्प बट इट टुक हिम समाइम बिकॉज थोड़ा सा ऑप्शन भी थोड़ा कठिन था जी में ही ऑलवेज गॉट मार्क्स ही डिड नॉट मिट ही एंड हिज होल ग्रुप डिड नॉट मिस एंड आई आस वॉट डिड यू रियलाइज तो एक दिन वो आया था ये कहने की सर आई थिंक एवरीबडी इज चीटिंग बोले सर उसके नंबर आ रहे हैं पॉसिबल ही नहीं है कि ही इज गेटिंग 45 करेक्ट इन 50 क्वेश्चंस मैं गारंटी लेता हूं तो उसके साथ में बैठा मैंने बोला बेहतर यही वो बच्चा है पीटना मत क्योंकि लंबे ही वाज अ बिट टॉल सिक्स फीट टू इंचेस मैंने कहा देखो नाउ ही सॉ कि जब उसको देखा कि यार ये बगल में जो बच्चा है ही इज नॉट चीटिंग एंड एक्चुअली गेटिंग फोर्टी फाइव करेक्ट देन द मेंटल रिवोल्यूशन हैपन कि यह पॉसिबल है ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन था वंस ही रियलाइज कि बिना चीटिंग के 45 फाइव क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं ठीक है क्वेश्चन पांच क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं नेट स्कोर 41 बन रहा है कुछ ऐसा तो दैट वॉज अ बिग रिवोल्यूशन उसके बाद ही डिड नॉट कम एवर अगेन डिड नॉट टर्न एट ऑल मजे से प्रिलिम्स क्लियर किया मतलब आई स्टिल रिमेम्बर द होल ग्रुप से कि सर प्रिलिम्स में डर रिजल्ट आया वी आर वेरी हैप्पी उसके पहले क्या फिलोसफी थी प्रिलिम्स लक्स से होता है इस बार दोगे छः अटैम दोगे तो तीन बार होगा और तीन बार नहीं होगा ऐसे है That is also the average IQ of the internet. अभी YouTube पे जितने बच्चे होंगे सब यही सोच रहे होंगे ठीक है कि छः बार देंगे तो तीन बार हो जाएगा 
है ना फिफ्टी फिफ्टी का रेशियो रहता है लाइफ में ऑफलाइन मोड में देने की कोशिश करो इज वन डे एन एफ डिपेंड्स ऑन हु यू आर आस्किंग वन डे एन एफ उसके प्लान को ऑल्टर करके बताओ तो तैयार एग्जाम है अट्ठाईस मई को और तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा तो सी प्लीज डोंट डू समथिंग कॉल्ड व्हाट आई ऑफ एन कॉल दिस ठीक है ये काम मत करना ठीक है जो बहुत बच्चे करते हैं क्या है रीड इट व्हाट इज दिस लाइफस्टाइल तैयारी अपने पेस पे तैयारी करेंगे सुबह कब उठेंगे नींद खुलेगी तब उसके बाद क्या करेंगे पहले चाय वाय चलेगी फिर बीबीसी वाली इश्यूज चलेंगे कि देश में क्या हो रहा है किस नेता ने नहीं किया रात में दोपहर में सोएंगे कब नींद आएगी तब रात में कब सोएंगे नेटफ्लिक्स देखते देखते जब नींद आ जाएगी तब दैट इज नॉट यू आर इन ए मिशन मोड इट इज अ प्रिकेरियस मिशन यू कांट लेट योर यू नो योर योर लाइफ स्टाइल की तैयारी कैसे करेंगे जैसे मेरी लाइफ स्टाइल है सर मैं नौ बजे के पहले नहीं उठ पाता एस एफ जी नहीं कर पाऊंगा क्यों यू हैव टू रन एज पर वट इज द डिमांड योर है ना कि कमीशन से बोलो पेपर कितने बजे शुरू हो रहा है नाइन नाइन थर्टी से तुम कहोगे दस बजे मैं उठ के कमीशन को चिट्ठी लिखो ये ना कि साढ़े दस बजे तो तो मैं सोकर उठता हूँ ये तैयारी मत करे अदरवाइज डोंट डू इट डोंट डू इट एट ऑल ठीक है सो डोंट डू इट एट ऑल है ना आर्ट एंड कल्चर एंशियन मेडिवल राइट नाउ इज नॉट द फेज वेर वी लीव आउट समथिंग मैं पाँच साल पहले ये कह रहा था और बच्चे छोड़ भी रहे थे ना वॉट यू कैन डू इज यू डू इट फ्रॉम ए मिनिमल सोर्स बट एक चेकलिस्ट कंप्लीट करके जाना कि यार एंशियंट मेडिवल मैंने कहीं से किया अगर नहीं समझ में आए इफ यू कान टू एनी थिंग देन यू डू इट फ्रॉम लूसेंट ही जी के की बुक आती है वहां से क्वेश्चन फंस जाते हैं प्रिलिम्स में और मेन्स में भी ठीक है बहुत लाइटली लेते हैं सिविल्स वाले बच्चे अब ये नहीं कि पॉलिटी पढ़ लो वहां से ठीक है कि पॉलिटी भी वहीं से पढ़ ली लगा कि यार एक बुक है छोड़ो स्पेस भी बचेगी रखने की जगह भी नहीं है बड़ी सारी किताबें हैं एक किताब है ना वो नहीं लेकिन आर्ट एंड कल्चर एंशियंट मीडियबल कहीं से नहीं तो वहां से पढ़ के चले जाना बट पढ़ के और वंस वॉट एवर यू डू वेल यू डू इट वेल और यू डोंट डू इट उसको भी पढ़ो तो अच्छे से पढ़ना ऑल राइट एनालिसिस ऑफ द मॉक्स यू आर स्पेंडिंग वन आवर राइटिंग अ मॉक्स स्पेंड एट लीस्ट वन आवर एंड अप टू टू आवर्स एनालाइजिंग द मॉक विच सिंपली मीन्स डोंट कीप रीडिंग द क्वेश्चन दैट यू आर एबल टू आंसर कुछ बच्चे स्टूपिडली ऐसे करते हैं कि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ना हो दे हैव मेड एनालिसिस एंड एंड इन इट सेल्फ वॉट इज द पर्पज ऑफ एनालिसिस टू बिकम बेटर इट इज नॉट एनालिसिस करना इज नॉट द फाइनल गोल इज नॉट द टर्मिनल गोल इट्स द पर्पज क्वेश्चन में अगर सारे क्वेश्चन सही हैं तो उस पर एनालिसिस नहीं करना है सिर्फ वो तीन की वर्ड्स पढ़ लेने की यार ये चीज नहीं थी सही हो गया लेकिन पढ़ लेता हूं इज दिस क्लियर ठीक है तो ये चीज करना ठीक है ना बिटवीन टू चॉइसिस बिटवीन फोर चॉइसिस एंड थ्री चॉइसिस वाला भी क्वेश्चन है <laughs> See, when you are able to zero in statistically between two choices, most people suggest taking them. But what I will suggest is that when you are writing your full length test, यह simulator test होंगे और simulator test होंगे अभी से you see कि you please analyze in your copy that in questions where you were left with two options, how many times you were able to get a strike rate. if that is a net positive or not because it may be see there are there is a huge variation in the candidates even who are left with two choices theek hai do choices ke baad bhi bachcho mein bahut variation hota hai to tumhe dekhna hai ki yaar ye do hai na mark this question as two uske upar chhota sa two likho iska matlab hai ki i was left with two choices dekho ki wo kitne question jis par two likhe wo correct hue analyze that that is what you will have to see for yourself and if you are not able to get a net positive there then you will have to change one strategy ek strategy aapko batata hu if at all you are facing this problem that is how you eliminate your negative theek hai once you have let us say attempted let us say 80 70 60 questions 50 or 60 questions how many questions are left 40 question you have to think in a manner you will go for a iteration one isme kya karoge na you have 40 questions your goal will be to identify only 10 questions you will try to identify 10 questions hai na the minute you change that mental model ki yaar ye 40 question mein how many questions i have to get right 10 will you be able to get 10 questions nikal jayenge <laughs> to yahan se aap padhoge 62 apne attempts padhaoge 62 kaha 70 how many are left now 
30 say you will change the goal. You will say ki now in these 30 questions, let me try and do 7 questions. Okay, chances are ho jayega shayad? Shayad ho jayega. You will end up reaching from 70 to, let us say, if not 75, then uh, if not 77, then at least 75 tak pahunch jao gaya. Okay, so now technically this will come from, it's a patch question. You could not get 7 questions. You will end up at 25. Now from 25 questions, you have to pick up how many questions which you think are right. 5 questions. कि यार 25 क्वेश्चन इसमें से 5 which I am most sure of are you getting it are you getting yes or no ठीक है 5 क्वेश्चंस यहां से आप बढ़ोगे 80 पर ठीक है you will be left with 20 now in 20 you start thinking reduce the goal now in 20 how many questions you need the four best questions which you think can be right उन चार क्वेश्चंस को निकालो do it through iteration तो तुम्हें लग जाएगा यार this is in the so every question will have a certain risk associated with it you will take that, yeah, this risk is not that I don't know anything, I'm just getting out of this question. It's a little bit. I think I'm having a gut feeling. Okay, so after 20, you attempt four questions. You can get three. You can get from here, you can get to 83, this is 17. You can get to 17, three questions and so on. Okay, okay. When you are doing these iterations, try to do, you see, in prelims, most people do not have a time management problem. So you should not have it. If you are having it, then there are two issues. One issue is, that you have a reading speed problem. In that case, please develop a healthy habit of reading the newspaper. This is a long-term process. Hai. The second is, you will exceed the time in prelims because you have the habit of overthink. This, my dear friends, is the biggest problem with some students. Rakhna, your intuition will rescue you in most of the questions. Intuition is nothing but some sort of long-term memory. You can always trust it. If a question is being solved by intuition, don't get it wrong by solving it by logic. Hota hai aisa? Ki pehle laga ye sahi hai. Fir kya lagaya? Dimaag lagaya. Ab kya ho gaya? Galat. Bhoat common hai. Intuition, don't think that ye intuition hai na. You are, intuition is in our DNA, in our evolutionary code. Thik hai, usko trust kar sakte ho. It is somewhere, it is to do with your instincts. It has helped you survive for a few thousand years. It will help you survive the paper also. Instincts are always, trust me, between instincts and weak memory, instincts will always save you. The minute you will be instinct, uske ad logic laga hoi, yaar, weak memory hai. Weak memory, yaar, yaad ye hai. Weak memory will not, will get you questions wrong. But intuition will get your questions right. Thik hai? Toh this is, hai na? Yes, we have already reached our timeline. So that is all. We may take another session sometime. Agar hoga, to fir we'll meet. All of you, ek do cheese aur bolunga. Okay, last. That those of you who have difficulty reading from big sources, do teen cheese hai. Ek to forum ki polity ki book hai. Okay, Master Indian Polity. It should be there, available somewhere. Master Indian Polity. So what we have tried to do here is, we have tried to summarize the basic book. Agar time lag raha hai standard book mein karne mein, you can safely do it, nothing will be left out. Main is liye keh raha hoon, because ek humara student hai forum par bohat active hai, he is a selected, after foundation he came back, to usne bola ki sir, mainne padhna shuru kar diya hai, mainne ka kiyo, bola sir, abhi samay nahi hai, mains ki padhai karni hai, aur isme sab kuch hai. Thik hai, to Master Indian Polity ki ek book hai, usko dekh lena thoda sa, agar lag raha hai ki basic book mein samay jada lag raha hai toh. It will help you, you will not miss a single question. You will not have a situation where something is there in other sources, but it is not in this, that will not happen. Uske alawa, jo forum ke achche red book series hai, usme, you can very easily blank on agriculture, sabse achha, tumhara environment. Right now, in my opinion, this is the best book available, environment par. Kyunki pichle saath saath question toh mujhe pata hai ki jo is se thay directly. Aapko wahan se ho jayenge. Toh ye red book series jo hai, aap log usko dekh li chega, usko zaroor se dekh li chega. Lastly, those of you who think, who are stuck somewhere, don't be shy in taking help, doing classes or something. Forum pe ek prelims preparatory rapid revision classes hai. If you are getting stuck somewhere, please do it. Watch the classes in online mode, finish it off, make notes. You can expect to increase if you are stuck at some certain range. कि मेरा इसके ऊपर स्कोर नहीं है तो 15 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट कि 10 से 15 नंबर 100 परसेंट हो जाएंगे 
The reason being that sometimes, my dear friends, when you are done with studying, that black ink on white paper won't get inside your head. So then what will rescue is suni hui baate. For example, we just discussed Nehru and discussed a committee for negotiating with states. Just you may have read it, but once you've heard it in a class, you will never forget it. Is this true or not? Is cheese ko discount mat karna. Okay? So that is all for today. I know. If you have uh, any doubts, you can always write on this email address. Hold your horses. Let me just finish it. You can always write. I may not be able to answer to every email, but I definitely read each one. All right? So I'll try to do my best. That is all. Khub padhai kariye. There is no higher purpose than studying right now. Do justice, not just to yourself, but for the time that you have already given to this examination. Right effort at right time is needed. If you don't do effort right now and then you do double the effort after the time is gone, then it is off. No use. Isko samajna bache. Ki pad sakte ho, main abhi 10 ghante nahi pad sakta hoon. Prelims ke agle din se 20 ghante pad sakta hoon. Not needed. Competitive exams are always cracked, not by... We will say study throughout the year, but they will require you to study harder before the exam. In the next three months or so, you have to study as much as you studied in a year. In the last one month, you have to study as much as you have studied in the last three months. And in the last one week, you have to study or cover the same syllabus as you cover in an entire month. This, my dear friends, should be your philosophy. All right. Thank you, class.